بسم الله العظيم القدرة والشان بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان أَمَّا لَمْ يَشْهَدْ لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَمَا تُوفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا صدق الله مولانا العلي العظيم من يعش منكم بعضي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وتمسكوا بها وعلوا عليها بالنباجد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألبي ألا أهدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتوب بابانه سنيها آدر فقرنا رنا عند نتوب بهمان أبو الله صفوته جيم كامل ثقافي أستاذ مت علماء كل أسبي السنديم بدت جماعة السنديم مت أسس السنديم أوكي سكرنا نهدا كل إي سمرن بتنين بندى Allah nalkum adhwani kana pravarti kana karma dhira raya sunnatu jamaayat indai pravartagar Nati gari parishara nati gari Umma maar sahodri ba Allah subhanahu wa ta'ala E majlis inda barakatu gundu مهانا يتاج العلماء قدس الله صرع اللزيز أورد ولي درجة قندي سادو قلايا نمال إلا وريم نمال كورت قدبنقليم نمال دوائر كان وسيط برنج وريم نمال إلا نل لغيرينغل سحاي كننا سحاقري كننا ناتي للا ودشة تولا مدبن آلغليم الله تعالى بريتبدنا، أبريتبدنا، أبند حبيبنا، محبينغلا يا سجنغلا لبردتي أرغره كمارا غتة. نمديم أبرديم شاريغا ما يا، مانسيغا ما يا، كودمبا برا ما يا، سامبتيغا ما يا. إلا وشمانغلوم، بديموتغلوم، كذابا ديدغلوم، روغانغلوم، شفياكي، دنيا فيلوم، آخرتيلوم، سلاماتيلوم، مجزتيلوم ما كي ترتة. نمديم أبرديم حياتهم موتهم يلا أعمال غلوم الله فيندي بوريتتيلا كي ترمار أعتقد 
മാരകമായ ക്യാൻസർ ട്യൂമർ കിഡ്നി അപകടങ്ങൾ ഹാർട്ട് രോഗങ്ങൾ സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ വാഹന അപകടങ്ങൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്നിട്ടും നമ്മെയും ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ആമീൻ ബഹുമാനികളെ ഇവിടെ മദനി നഗർ എസ് വൈ എസ് ബലഹുൽ ഫലാഹ് എന്ന പേരിൽ നേരത്തെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനം എസ് വൈ എസിന്റെ വലിയ തണലും പ്രാർത്ഥനയും നേതൃത്വവും കിട്ടാൻ വേണ്ടി എസ് വൈ എസ് ആയി അത് മാറുകയും ആ നിലക്ക് അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഷരീഫിൽ മദനി അസീസ് അവരുടെ പേരിലുള്ള മദനി നഗർ ഇവിടെയുള്ള സുന്നി ആദർശമുള്ള മുസ്ലിമികളുടെ ഒരു സംഘസമസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ എസ് വി എസ് അതിൻ്റെ വലിയൊരു തെളിവാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മഹാനായ അമറുൽ ഉലമ കാന്തപുര മുസാദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഹിമ്മത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അവരും പേരോട് ഉസ്താദും അടക്കമുള്ള വലിയ നമ്മുടെ നേതൃത്വം തന്നെ ഈ പരിപാടിൻ്റെ തുടക്ക ദിവസം ഇവിടെ വരികയും വലിയൊരു സമ്മേളനമായിട്ട് തന്നെ തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു അലഹമില്ല എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ ആളുകൾ കൂടാൻ അന്നലക്കുള്ള ആളുകൾ തന്നെ വരണം അപ്പോ അലഹമില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തെ പരിപാടിയല്ല ഒരു ഏഴ് അല്ലെ എട്ട് ദിവസത്തെ പരിപാടി ഒരു മിനി ഉറൂസിന്റെ തന്നെ ഉണ്ട് സാധാരണ ചില സ്ഥലത്ത് ഉറൂസിന്റെ പരിപാടി തന്നെ ഏഴ് ദിവസമാണ് അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു ദിവസത്തേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റും വലിയൊരു വിശാലമായ സ്റ്റേജ് നാൽപ്പതാളെ ജുമാന നടത്താൻ പറ്റും അത്ര വലിയൊരു സ്റ്റേജ് അത്ര സ്റ്റേജും പണ്ടേ ഞാൻ പറയലുണ്ട് മദനി നഗർക്ക് ഒരു പകന്റെ സ്റ്റേജ് ഒന്ന് ഓർക്ക് മതിയാവൂല പണ്ടേ ഇവിടെ വരുത്തുമുണ്ട് എന്തെല്ലാം നിലക്കുള്ള വലിയ വലിയ സ്റ്റേജുകളും സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ആദരവിന്റെ ഭാഗം ആണ് വേസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അനാവശ്യം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ആ ദീനിന്റെ വേദികൾ അത് വളരെ ഗംഭീര്യമുള്ളതാവണം നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ കല്യാണം നടത്തുമ്പോ വലിയ ഡെക്കറേഷനും പന്തലും സ്റ്റേജും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും ചില കല്യാണ വീട്ടിൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അത് ചില പാട്ട് കയറെ കൊണ്ടുവന്ന് പാട്ട് പാടിക്കാനും ചിലപ്പോൾ ഡാൻസ് നടത്താനും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ പച്ച നിഷിദ്ധമാണ് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ അനാവശ്യമായി ചെലവഴിക്കുന്നവർ ഷൈത്താനിന്റെ ആൾക്കാരാണ് എന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
അങ്ങനെ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അലഹമില്ല ഇതിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും സഹായിക്കുന്നവരും സഹകരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഇസ്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ദീൻ മേലയെ ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നിട്ട് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻസാഹ ഒരു കുറച്ച് സമയം ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജി എം സഖാഫി ഉസാദ് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയ പോലെ ഇൻസാഹ ഇവിടെ പറയൂ ഉള്ളാളത്തെ ഉറൂസിന്റെ ദിവസവും മുമ്പ് ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ പോയി ഇന്ന് നേരെ ആക്സ് മാറ്റി അപ്പൊ എനക്ക് നല്ല ഉഷാറുണ്ടായിന് ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞില്ല പത്ത് പണ്ട് അപ്പുറം എവിടെയും പരിപാടിക്ക് പോകുന്നില്ല കുറെ ഉറൂസിന്റെ പരിപാടി തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഉറൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ആ ഉറൂസിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഉറൂസിന്റെ തന്നെ പോകുന്നത് വേണ്ട എന്ന് പഠിച്ച് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പരിപാടി അപ്പോൾ പത്ത് മണിന്റെ ശേഷമുള്ള ഒറ്റ പരിപാടിക്ക് പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ പോകണ്ട എന്ന് എല്ലാവരും സ്ഥാതുമാരും തങ്ങന്മാരും ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുന അലിക്കഞ്ഞു ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു പോലെ നിങ്ങൾ രാത്രി പത്ത് മണി ശേഷം ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് സുഗറ് വന്നിട്ട് പിന്നെ കിടന്നിട്ടുണ്ട് കിടന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ കിടന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞമക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടാണ്ടായി പോകണ്ട അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രതയാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാലം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം മോനെ മൂപ്പര ആ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതൊക്കെ നമ്മളുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് കിടത്താനല്ല ചില ആളുകൾ കിടന്ന് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കിടന്നാൽ അത് മുമ്പേ തുടങ്ങിയതാണ് മഹാനായ താജുൽ ഉലമായി കന്തസാഹു സുഹൃത്ത് അവരുടെ വലിയ തണല് കൊണ്ട് കടന്ന് കിട്ടാൻ വിചാരിച്ചവർ തന്നെ ചില ആൾ കടന്നിട്ട് മണിൻ്റെ അടിക്ക് പോയി എന്നല്ലാതെ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ബാക്കിയുണ്ട് ഏ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ് എന്നോട് നിങ്ങളെ കേസും കോടതിയും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നവൻ അവൻ അവ തന്നെ കൊടുക്കും കുടിക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവനെ മണ്ണിൻ്റെ അടിക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് മൂപ്പർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ കരാപത്ത് ഇരിക്കട്ടെ ഇൻസാ അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജി എം സഖാഫി ഉസാദ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആ മുഖം നീട്ടാതെ എല്ലാവരും ചോറ് വഹിക്കാൻ വേണ്ടി പോയോന്ന് അറിയില്ല നിസ്കരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ എന്തായാലും ലേറ്റാവുമ്പോ ആവാ നമ്മ തെള്ളി നാസ്താക്കിയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി തോന്നുന്നു ഇൻസാ അള്ളാ എല്ലാവരും വേഗം വരാം ഇൻസാ അള്ളാ മാസക്കാമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ഞാനൊരു പത്ത് മണിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്റെ വാക്ക് നിർത്തും പതിനൊന്ന് മണിയാവുമ്പോ ജി എം ഉസ്സാദും നിർത്തും അപ്പൊ ഇൻഷാ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്ന് ഗണ്ടക്ക് നാസ്താക്കിട്ട് നല്ല റാഹത്തിൽ കിടക്കാം സോബി അഞ്ചര ഗണ്ടക്കാണ് കുറെ ഏറെ ടൈം ഉണ്ട് പതിനൊന്നര ഗണ്ടക്ക് നിങ്ങൾ കിടന്ന പന്ത്രണ്ടര ഒന്നര രണ്ടര മൂന്നര നാലര അഞ്ചര ആറ് മണിക്കൂർ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ മണിക്കൂർ തന്നെ കിട്ടും ഇൻഷാ ഒരു ഈ സോക്കടും പേരല്ല ക്ഷീണം പിടിക്കല്ല നല്ല റാഹത്തിൽ നാളെ പണിക്കെല്ലാം പോവാം സ്വർത്തക്ക് പോവാൻ ഇൻഷാ അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് തന്നെ ടൈം ടു ടൈം പാലിക്കും ഇൻഷാ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് മജിലിസിൽ തന്നെ ദയിച്ചോളി ഇരുന്നോളി അള്ളാഹു നമ്മളെ മജിലിസ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം നടക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാവരും ഇരുന്നോളി രാത്രി നടക്കണ്ട റോട്ടിലെ സൈഡിൽ നടക്കണ്ട ഇപ്പൊ റോട്ടിൽ നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സരസിൽ വന്ന് ഇരുന്നോളി ഇൻഷാ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് എല്ലാവരും നിസ്കരിച്ചിട്ട് തന്നെ കിടന്നിട്ട് ഉറങ്ങണം ഇഷ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബാദിന് വന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് എസ് വൈ എസ് നിങ്ങളെ നിസ്കാരം ഏറ്റെടുക്കൂല അത് ഞങ്ങളെ കമ്പനിയിൽ ഇല്ല അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നാസ്താക്കിയിട്ട് ഉറങ്ങിയിരുണ്ട ഹൈവ് നിഫാസ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും നിസ്കരിക്കണം 
എല്ലാവരും നിക്കിരിക്കണം നിക്കിരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉറങ്ങണം നാസ്ത കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ ടെൻഷൻ ഇല്ല സ്വപ്നിക്ക് മാങ്ങല നാസ്താക്കാം പിന്നെ നിസ്കാരം എല്ലാവരും പോയിട്ട് നിസ്കരിച്ചുറണം എന്ന് ഉമ്മമാരോട് പറയുന്നു ആണുങ്ങളും നിക്കരിക്കാണ്ട് ആരും ഇരുന്നിടണ്ട ഓർക്ക് രണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അയാൾ നിഫാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിക്കിരിക്കണ്ട ഞമ്മക്ക് അങ്ങനത്തെ ചാൻസും ഇല്ല അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിച്ച് ആണുങ്ങ നിസ്കരിക്കാണ്ടിരിക്കോ എന്ന് ഒരു സന്ദർഭവും ഇല്ല ഉസ്താദെ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ആണുങ്ങ നിസ്കരിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ഹയൽ നിഫാസ് ഇല്ല വേറെ എന്നിന്റെ ഉസ്താദ് പിന്നെ ഹയലിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് പള്ളിന്റെ അടുത്ത് ഹൗദ് മാത്രമേ ഉള്ളത് പിന്നെ അയലില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിന്റെ ഈ ആണുങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരം ഇല്ലാണ്ടാകുവാൻ ചാൻസ് എന്ത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആണുങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരം ഇല്ലാവാനുള്ള ചാൻസ് ഓനിക്ക് പിരാന്താവല് പിരാന്താവല് ഞാൻ പാടിച്ചോന അത് വേണ്ട ഉസ്താദ് അല്ല അങ്ങനെ നിക്കരിക്കാണ്ടിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആശ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാടെ ദ്വാരൊക്കെ പഠിച്ചോനെ നീ എന്നെ പിരാന്താക്കനെയാണല്ലോ എത്തു ദ്വാര അതെന്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രായപൂർത്തിയും ബുദ്ധിയുമുള്ള മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ തൊട്ട് സംസ്കാരം ഒഴിവാകുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് സ്ഥിരതയുണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം നിസ്കാരം വഴിവാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയാത്തിന്റെ നിയമം അതുകൊണ്ട് ആണുങ്ങളോട് ആരോട് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറയണമെന്നില്ല ഇഷാ അപ്പൊ ഉമ്മമാരോട് പറഞ്ഞത് തിരക്കിന് പോയിട്ട് എസ് ബി എസിന്റെ വേദല്ലേ എ പി സ്ഥാതെല്ലാം വന്നിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ആക്കിയതല്ലേ മറ്റൊന്ന് ജലാലിയ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് യശ ഇഷാ നിസ്കാരം അങ്ങ് ആ കപ്പലിൽ കയറിയിട്ട് പോകാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോയിട്ട് ഉറങ്ങിയേക്കണ്ട എല്ലാവരും നിസ്കരിച്ചിട്ട് കടന്നിട്ടുറങ്ങണം എന്നും കൂടി ഉമ്മമാരോട് ഉണർത്തും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപാല പരിശുദ്ധമായ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയ ആദർശത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പിടിച്ച് നിലനിർത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എസ് വൈ എസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നു അയാൾ സലഫി ആശയത്തിനോട് കൂറു പുലർത്തുകയും അവരെ സ്റ്റേജുകളിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കുകയും അവരുടെ ആശയം ശരിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്ത ഒരാൾ അദ്ദേഹം ഇന്ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ആശയത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി രാജിവെച്ച് ഒഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ ഇന്ന് അപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് നാവിൽ മാത്രാണോ കൽബ് കൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്റെ കൽബ് തുറന്നു നോക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലല്ലോ ആരെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നന്നായി വിശ്വസിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ ഇനി മരണം വരെ പ്രവർത്തിച്ച് ആ ആശയത്തിൽ മരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു എന്റെ ഹിതായത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിജയത്തിലേക്ക് അറിയാതെ പെട്ടുപോയ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവരൊക്കെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ വന്ന് ഈ ഹക്ക ഇരിക്കുന്ന ദീനിന്റെ ആളുകളായി പ്രവർത്തിച്ചു അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കണ്ട് മൊത്തത്തിങ്ങളും നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ മരിച്ച ആ പാതയിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് മരിക്കാൻ തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അതിനാണ് എസ് വി എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനാണ് എസ് എസ് എഫ് അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടന കൊണ്ട് ലക്ഷ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പുറത്തു പോയവനെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു സുന്നി ആശയത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ നന്നാക്കി എടുക്കാനാണ് എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തനം നേരത്തെ എസ് വൈ എസിന്റെ മീറ്റിംഗിൽ എസ് വൈ എസിന്റെ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ എ പി എസ് തങ്ങൾ ചിക്കമംഗളൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയ എ പി എസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അവിടെ ടൗൺ എസ് വൈ എസ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അനഫികൾ ഒരുപാട് അനഫികളായ ആളുകൾ എസ് വൈ എസിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു പ്യൂർ 
തബിലീഗ് ആശയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ സുന്നിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു അലഹമില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാള് പാർട്ടി മാറും പോലെ ഇത് പാർട്ടി മാറുന്നതല്ല ഗലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സത്യം ഹക്ക് മനസ്സിലാക്കി ദീനിലേക്ക് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സജിപ്പത്ത ഉസ്താദ് അള്ളാഹു തറജി ഉറുത്തി കൊടുക്കട്ടെ സജിപ്പത്ത ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സജിപ്പ അബ്ദുല്ലെ കൊണ്ട് ദ്വാരപ്പിച്ചോളി അയാൾ ദ്വാക്കിജാപത്തുള്ള നല്ല ഒരാളാണ് താജുലമന്റെ ശിഷ്യനാണ് വലിയൊരു മഹാനാണ് ഞാൻ കേസിയോട് ദിവസം തുടങ്ങിയത് മുതല് ഒഫാത്ത് വരെയും അതിന്റെ ശേഷവും അവിടത്തോട് വലിയ ബന്ധവും അവത്തോട് സങ്കടങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു മുതാലിമാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സജിപ്പ ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് നിന്ന് പുറത്തു പോയവർ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരൂലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് നിന്ന് പുറത്തു പോയവർ രണ്ട് ജാതിയുണ്ട് രണ്ട് വിധം ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു കൂട്ടർ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലേക്ക് വരും മറ്റൊരു കൂട്ടർ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലേക്ക് വരൂല ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കിതാബ് നോക്കിയിട്ട് തേടിയാ കിട്ടൂല കിട്ടോ മഹാന്മാരെന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് വരെ സകല കിതാബുകൾ പെരുതി നോക്കിയാലും കിട്ടാത്ത വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴി അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സജിപ്പത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ മൂപ്പരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ പറയാ അല്ലേ അതെ ഉസ്താദ് തന്നെ പറഞ്ഞ ഞാൻ പഠിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് വിധത്തിലേക്ക് പോയി പുതിയ മുക്കാൻ കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ പാർട്ടിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഹബീബായ റസൂർഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയും ആ തങ്ങളെ കുടുംബമായ അഹ്ലുബൈറ്റിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെയും ചീത്ത പറഞ്ഞു പോയോ അവനൊരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല എങ്ങനെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒരു മാമാക്കയാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് മാമാക്കാന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് സുഹാനല്ലാ അവിടത്തെ ശരീരം കബറിൽ കിടത്തിയപ്പോ തന്നെ മണ്ണ് തിന്നിട്ട് നശിച്ച് നാറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഉണ്ട് സുബഹാനവാ മദീനത്ത് പോകേണ്ടതില്ലെന്നും മദീനത്തൊന്നുമില്ലെന്നും പറഞ്ഞവർ ഉണ്ട് പോരാ ഇന്നലെ ഞാൻ ശൃങ്കേരിന്റെ അപ്പുറം ജയ്പുറ എന്ന സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു അഹ്ല് ബൈത്ത് തങ്ങന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ലെന്ന് പറയുകയും ഫാത്തിമ ബീബിന്റെ സന്താന പരമ്പരക്ക് നബിന്റെ കുടുംബം എന്നെങ്ങനെ പറയാ നബിന്റെ ആൺമക്കളെ മക്കൾക്കല്ലേ നശപ തേരുന്നത് എന്നൊക്കെ സാധാരണക്കാർക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഫിത്തിനിട്ടിട്ട് സാധാരണക്കാരെ കൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഒന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ അങ്ങനെ അഹ്ലുബൈത്തിനെ ഹബീബായ റസൂറുള്ള കുടുംബത്തിനെ ഇല്ലെന്നും അവരൊക്കെ വെറുതെ തങ്ങളെന്ന് കള്ളം പറയുന്ന കള്ളന്മാരാണെന്നും പൈസയും കാശും സ്ഥാനവും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ പച്ചസാലിട്ടിട്ട് തങ്ങോട് നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു തങ്ങളില്ലെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അഹ്ലുബൈത്തിനെ നന്നായി ആക്ഷേപിക്കുകയും ചവിട്ടി വധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ അതേപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കള് ഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബില്ലാദും 
ജീലാനി അനുസ്മരണം കൂടി നടക്കുന്ന മാസമാണ് മാസവും കൂടിയാണല്ലോ വല്ലാത്ത പരിഹസിക്കുകയും കളിയാക്കുകയും ശങ്കരാക്ഷാരന്റെ തത്വം ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വന്ന ആളാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്നും അദ്ദേഹം തിന്നാൻ വേണ്ടി ഷാപ്പാട്ടുകാരനായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിച്ചതാണെന്നും അദ്ദേഹം ഒരു ഷാപ്പാട്ടുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഔസുല്ലാദമിനെ പരിഹസിച്ചവരുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ മദനീ തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളില്ല അതവിടുന്ന് കവിട കട കടലാരോ വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് അതേ പ്രകാരം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒലിയാക്കള് വല്ലാത്ത ചീത്ത പറയുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹബീബായ റസൂലുള്ള വേദനിപ്പിച്ചവർ അവിടുത്തെ അഹിൽ ബൈത്തിനെ അവഹേളിച്ചവർ അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിനെ പരിഹസിച്ചവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ വേദനിപ്പിച്ചവർ ആ ഔലിയാക്കളെ മൊഹബീങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചവർ ഏലിമി അവരൊന്നും ഇതായത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന കാര്യം പ്രയാസമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവരെ കൽബിൽ നെയ്മാനിന്റെ വിളക്ക് പൂർണ്ണമായി ഊരപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാകും ഇനി രണ്ടാമത് ആ കൽബിലേക്ക് ഈമാൻ തിരിച്ചു വരുന്ന കാര്യം പ്രയാസമാണ് മൊയിലാരെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ സുന്നത്ത് ജമായത്തൊന്ന് പുറത്തുപോയ കക്ഷികൾ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിലേക്ക് മടങ്ങി വരില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ചില അവര് ആ പിതത്തൊന്നും കൂടി തെറിച്ച് പുറത്തു പോയിട്ട് കാതിയാനിയായി ചത്തുപോകുന്നത് കാണാം ാഹുലമ്പളം മുഴുവനും കാക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും വിദ്യാത്തിന്റെ കക്ഷികൾ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നിഹിതായത്ത് നൽകണം അള്ളാ അതും നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽ പഠിച്ചു കോഴിക്കോടിൽ നിന്നിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പത്തെഴുപതോളം ആളുകൾ മുജാഹിദ പ്രസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കതിയായിലേക്ക് പോയതായിട്ട് പത്രത്തിൽ വന്നു നമ്മളെ നാടുകളിലും ചില കാതി ചില മുജാഹിദുകൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പുറത്തു പോയ കക്ഷികൾ അവർ കാതിയാനിശത്തിലേക്ക് പോയതായിട്ട് നമ്മൾ അറിവിൽപ്പെട്ടവരുമുണ്ട് ഹുവാനപ്പെട്ട സജിപ്പത്തുസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു വിദേഹത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചീത്ത പറയുന്നത് അവർ കേൾക്കാനും തയ്യാറില്ല അഹില് വൈത്തിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഔലിയാക്കളെ ചവിട്ടിക്കറിയിട്ടില്ല ഏലി നിങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിലക്കുള്ള കുറെ വിദ്യാർത്ഥിന്റെ കക്ഷികൾ ഉണ്ട് അവർ പറയുന്നു മൗലുര് ഞങ്ങളോടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ മൗലു ജനം കളിയാക്കിയിട്ടില്ല കുത്തുബിയത്ത് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ കുത്തുബിയത്തിന്റെ ഔസറാവിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല റാത്തീബ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ റാത്തീബിനെ കളിയാക്കിയിട്ടില്ല പരിഹസിച്ചിട്ടല്ല ഡോങ്കിയാക്കിയിട്ടില്ല ഏലിമിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ആലിമിങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ചീത്ത പറയാത്ത കുടുംബത്തിനെ പരിഹസിക്കാത്ത ഔലിയാക്കളെ ചവിട്ടി മതിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥിപ്പെട്ട ചില ആളുകളുണ്ട് അവ ലെട്രക്കാനത്ത് തറാബി ചിലപ്പോ അനുസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അവരെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയിട്ട് പക്ഷേ അവരൊന്നും മഹാന്മാരെ ചീത്ത പറയുകയോ ശാപം വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഇതായത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവര് വീണ്ടും സുന്നത്ത് ജമാത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നേക്കാം കോഴിക്കോടുണ്ടായിരുന്ന അബു ഇസ്ഹാഖ് ഇസ്മാഹിൽ മുസ്ലിയോർ മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹുദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറ് പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ അയാൾ ഒരുപാട് കാലം മുജാഹിദായി പ്രവർത്തിച്ചു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തുനിന്ന് പുറത്തുപോയി പിന്നീട് അദ്ദേഹം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകനായി മാറി വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനൊരു കാരണമുള്ളത് ഞാൻ വിദേഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്തൊരിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആക്ഷേപിച്ച് കൂറ്റം പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഇരിക്കാതെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ എണിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് എന്നെ കാത്തു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്റെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ സീഡി കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ ചില വിഷയത്തിന് വിദേഹത്തിന്റെ ആശയത്തോട് യോജിപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തോ മനസ്സിൽ കൂട്ടുകെട്ടില്ല ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീ റസൂർ ചീത്ത പറയുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല 
ഒലിയാക്കൾ ഇല്ലില്ല ഇല്ല ചീത്ത പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ സാധ്യമല്ല പിന്നെ ചില വിഷയങ്ങളിൽ നിനക്ക് മനസ്സിലെന്തോ ഉണ്ടല്ലേ അത് നമുക്ക് ക്ലിയറാക്കി നമുക്കൊന്ന് റൂട്ടിലേക്ക് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയും കൂടി നന്നാക്കാനാണ് നമ്മളെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അവൻ വേണ്ട അവൻ പോട്ടില്ല ബാവ അവൻ സൈത്ത് പോട്ടു ബാവ അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ട അവൻ അയിമ്പത് ശതമാനം അയിമ്പത് ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥിയിലേക്ക് മുക്കാകണ്ടക്ക് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ സ്ട്രോങ് കൊണ്ടവൻ നൂറ്റി പത്തായി പോണ്ട അള്ളാഹു സലാമത്തായി തന്നെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ വിചാരിക്കണ്ട ഇയാൾ എന്തോ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി ഞാൻ ഇപ്പോ ഇയാൾക്ക് എന്തോ പേടി പിടിച്ച് ഞാൻ വയസ്സാൻ ഇല്ല 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 അങ്ങനെ അങ്ങനെ പേടി പിടിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ മറ്റേ റൂട്ടിൽ എത്തിയവരെ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ഇതൊക്കെ അനുഭവത്തിലാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ കെ സി റോഡിന്റെ പരിസരത്തും ചില ആളുകള് വിദ്യാർത്ഥികാരെ കൂടെ കൂടുകയും അവരെ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ അലഹമില്ല ഇപ്പോൾ വന്ന് എസ് വൈ എസിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് എസ് വൈ എസിന്റെ യൂണിറ്റിന്റെ സെക്രട്ടറി സെന്ററിന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയ ആളുകളെയും എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായി എന്നെ പറഞ്ഞ സാറെ എല്ലാ മുസിബത്താക്കുന്ന അയാൾ തന്നെ നല്ലതായി പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ തൊഫീർ കൊണ്ട് അലഹമില്ല വളരെ സ്നേഹം നല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇത്രയും ഉണ്ട് എന്തേ കാരണം അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സജിപ്പത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ സത്യം നമ്മളെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടികളെ കൊണ്ട് ഇതായത്തിലേക്ക് സത്യത്തിലേക്ക് നേരിലേക്ക് ഒരു കള്ളു കുടിക്കുന്നവൻ അവന്റെ കള്ളു കൊടുത്ത് നിർത്തി ഒരു ജുഗാരി കളിക്കുന്നവൻ ഒരു ഇസ്മട്ട് കളിക്കുന്നവന് ഹറാമായ ഭാഗത്തിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കുന്നവന് അത് നിർത്തി അതേ പ്രകാരം തന്നെ അഞ്ചു നിസ്കരിക്കാത്ത കളിക്കുന്നവൻ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വന്നു കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിലും റൗഡിസത്തിലും തീവ്രവാദത്തിലും ഉഗ്രവാദത്തിലും പെട്ടവൻ അത് നിർത്തി മോഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ആശയത്തിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം രക്ഷപ്പെട്ടു വിജയിച്ചു അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീ കൊതൽ കട്ടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരാൾ നന്നാവണം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരാൾ മോശമായി പോകരുത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരാൾ ചീത്തയായി പോകരുത് ചീത്തയായി പോയാൽ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിയാകും നന്നാകാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നടത്തണം നമ്മളെ കുറ്റം പറഞ്ഞു നമ്മളെ ചീത്ത പറഞ്ഞത് വിഷയമേ അല്ല നമ്മൾ എന്ത് വേണം പറഞ്ഞോട്ടെ ചീത്ത പറഞ്ഞോട്ടെ അത് വിഷയമൊന്നുമല്ല ബഹുമാനായ താ മഹാനായ താജുലമായി ഉല്ലസീസ് അവര് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ എത്ര ചീത്ത പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങളൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട അത് അയാൾ നന്നാവട്ടെ നന്നാവാ നമുക്ക് ദ്വാരക്ക എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അവൻ നന്നാവൂല അവൻ നന്നാകാൻ പാടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ആരും ചിന്തിക്കാനും പാടില്ല ഞാൻ പറയാനും പാടില്ല അള്ളാഹു അവരെ നന്നാകട്ടെ അവർക്ക് ഹിതമയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം എന്ന് മഹാനായ താജുലമ പലപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കുട്ടികളായ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിലക്ക് ഈ മദരി നഗറിലെ എസ് വി എസ് അതുപോലുള്ള സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സകല സംഘടനകളും വ്യക്തി വൈരാഗ്യം തീർക്കാനോ നമ്മ തമ്മിലുള്ള അരിശം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയാക്കി മാറ്റാതെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ സഹിച്ചോളാം അള്ളാഹുവിന്റെ ധീനിന് വേണ്ടി ഈ നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരെ സജ്ജമാക്കുന്ന ഒരു പാതയിലേക്ക് സംഘടനകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നീക്കണമെന്ന് ആമുഖമായി എസ് വൈ എസിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഹാദിമു എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളോട് ഉണർത്തി ഇനി നോട്ടീസിൽ ഒരു വിഷയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സജ്ജനങ്ങളുടെ അത് കുറച്ചു പറഞ്ഞു ബാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജി എം സാദ് പറയും അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എണീച്ചു നിന്ന് വിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൽപ്പിനെ ഒന്ന് തിരിച്ച് ആ മദീനയുള്ള ഇഷ്ക് നിങ്ങളെ കൽപ്പിൽ വരണം എന്നാലേ എന്റെ വാദം ജി എം ഉസ്താദിന്റെ വാദം നിങ്ങളെ കൽപ്പിൽ നിൽക്കുള്ളൂ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് പോയി നിൽക്കേണ്ട ഒരു പാത്രമാണ് നമ്മുടെ കൽബ് ഹൃദയം ആ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ആ കൽബിന് വെളിച്ചം കിട്ടണം പ്രകാശം വേണം വെളിച്ചം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇഷ്കേ മദീന ഇഷ്കേ റസൂൽ സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ല വിശുദ്ധ മദീനയോട് നമുക്ക് ഇഷ്ക് വരണം ഹബീബായ നബി തങ്ങളോട് ഇഷ്ക് വരണം മദീനത്തിനോട് പ്രേം വരണം മദീനത്തോട് സ്നേഹം വരണം 
മദീന 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മുഖ്യനായ മനുഷ്യന്റെ കൽപ്പന്ന് ഉണരണം അല്ലാത്ത നീ എന്നെ മരിപ്പിക്കല്ല എന്നാശിക്കാൻ കഴിയണം ഉസ്താദ് എനിക്കൊന്ന് മദീനത്തെത്തണം ഉമ്മ എനിക്കൊന്ന് മദീനത്തെത്തണം തങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് മദീനത്തെത്തണം മദീന കാണാതെ മദനി നഗറിലുള്ള എന്നെ അല്ല ഇവിടെ മരിപ്പിച്ചുകൂടാ ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ അങ്ങനെ നമ്മളെ കൽബിന്റെ കത്ത് ഇഷ്ടേ മദീന 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 എന്ന് നമ്മളെ കൽബിൽ എപ്പോഴും വരണം ഏത് മദീന മമ്മാത്തബിൽ മദീനത്തി ഉമിനബിൻ അദാബിൽ ഖബ്രി മദീനത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ഖബറിന്റെ ശിക്ഷയില്ല മദീനത്തിന്റെ മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകതയാണത് ഹുമാനപ്പെട്ട കാതറിയാദുറിയാഹുവെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മദീനത്തിന്റെ മണ്ണും മദനി നഗറിലെ മണ്ണും ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു ചാടേണ്ടി വരും മദീനത്തിന്റെ മണ്ണും മദനി നഗറിന്റെ മണ്ണും കെസി റോഡിന്റെ മണ്ണും ഒരുപോലെ അല്ല മദീനത്തെ മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ വേറെയാണ് ലോകം മുഴുവനും സഞ്ചരിക്കുന്ന ദജ്ജാൽ വന്നാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ദജ്ജാലിന് പ്രവേശനമുണ്ട് പക്ഷേ മദീനത്തിന്റെ ഹറമിൽ ആ മദീനത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ദജ്ജാലിന് പ്രവേശനമില്ല മദീനത്തിന്റെ മുഴുവൻ കവാടങ്ങളിലും ഗേറ്റുകളിലും അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകം പട്ടാളക്കാള നിർത്തുന്നു ഏത് പട്ടാളം ഐക്യരാട്ട് സഭന്റെ പട്ടാളമല്ല പിന്നെയോ ആകാശ ലോകത്തു നിന്ന് ബാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെ ഇറക്കുന്നു ആ മലക്കുകൾ തീച്ചങ്കോല് പിടിച്ചിട്ട് മദീനത്തിന്റെ ഹർമിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കാവൽ നിൽക്കുന്നു ധജാലിന് മദീനത്തിന്റെ മണ്ണ് ചവിട്ടാൻ അവകാശമില്ല ആര് പറഞ്ഞു ഹബീബായ പൊന്നു മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത്ര വലിയ പലിത്രത ആ മദീനത്തിന്റെ മണ്ണിനുണ്ട് അത് കാണാതെ മരിച്ചാൽ നമ്മളെ കണ്ണടയൂല ആ മദീനം ചവിട്ടാൽ ആ മദീനം കാണാതെ മരിച്ചാൽ എന്റെ കണ്ണടയൂല റബ്ബേ എനിക്ക് മദീനം കാണണമെന്ന് ആശിച്ച് കരയുന്നവരാവണം മദീനത്തെത്തണം മദീനയിലല്ലേ മദീനയിലേക്കാണ് ഇമാൻ ചെന്നുകൂടുന്നത് ഓ ഉമ്മതി മിനിങ്ങളെ എസ് വൈ എസ് കാരെ സുന്നി ആദർശമുള്ള മുസ്ലിമിങ്ങളെ അങ്ങനെ മദീനയും മദീന നമ്മുടെ കൽവിൽ വരണം ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ വീടിന്റെ പണി പിന്നീട് തീർക്കാ വീടിന്റെ പണി പിന്നീട് പിന്നീസാക്കാം പുതിയ വണ്ടി പിന്നെ വാങ്ങാം അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് ഹബീബിനെ കണ്ടു വരട്ടെ ഉറക്ക് പോയി അള്ളാന്റെ കേബം കണ്ട് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മദീനയിൽ പോയി ഹബീബിന്റെ അടുത്ത് പോയി ചെന്നിട്ട് അടുത്ത് പോയി സങ്കടം പറഞ്ഞു വേദന പറഞ്ഞു അങ് ഹബീബി ഏറ്റെടുത്താൽ അവരെ കാര്യം സക്സസ് ആയി പോയി എന്നല്ലേ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ആ മദീനത്തെ താൻ ആശിക്കണം അതിനു ശേഷമാവട്ടെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ആ നിലക്ക് നിങ്ങളെ കൽപ്പന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹബീബായ റസൂലിലേക്ക് ചെന്നുമുട്ടാൻ എല്ലാവരും ഒരു സലാത്തു സലാമും മദീനയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കണം ആ ദൂരം നിൽക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരി ആ സലസിന്റെ മുമ്പിൽ കുറച്ച് കസാലകൾ ഉണ്ട് മദീനത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയോ പോയി നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം ഇല്ല എന്ന് തോന്നിയ മുത്തു നബിക്ക് തോന്നിയൊക്കെണ്ട ആ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇഷാ ആ മുമ്പിലേക്ക് വന്നാൽ മുമ്പിൽ കുറെ കസാലകൾ ഉണ്ട് ഇഷാ നിങ്ങൾ മനസ്സൊന്ന് വലുതാക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആ പ്രേ പിറകിൽ തയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ മുമ്പിലേക്ക് വന്നാൽ ഇഷാ അള്ളാ പതീന എന്ന് ഹബീബായ മുത്തുനബി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സദസ് ഹബീബിന്റെ ആശിക്കങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സദസ് മനിക്ക് മദീനയിലെത്തണം മദീനയിലെത്തണം എന്നാശിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ട് ഹബീബായ പൊന്നു മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വിശുദ്ധ മദീനിൽ നോക്കി 
നോക്കി അവിടെ നിന്ന് പൊഞ്ചിരിക്കും ആ കബറൊന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അൽഹമ്ദില്ല അൽഹമ്ദില്ല എന്ന് ഹബീബ് ആ കബറൊന്ന് പറയും മുസ്ലിമിങ്ങളെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുമെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹമിത്തുല്ലാ ഹമിത്തുല്ലാ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ബേജാറാവരുത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് തന്നെ പോകാമല്ലോ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയല്ല അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ വന്ന് സരസിൽ തന്നെ മുമ്പിലുള്ള കസാലകൾ പൂർണ്ണമാക്കി ഇരുന്ന് സരസ് ഭംഗിയാക്കുക എല്ലാവരും മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരിക അവിടെ ഇവിടെയും ആരും പള്ളിന്റെ അടുത്തും വണ്ടിയിലോ ബൈക്കിലോ കാറിലോ റിക്ഷയിലോ ഇരിക്കാതെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഹബീബ് ഒന്ന് കാണണം എന്നെ ആ ഹബീബിന്റെ അടുത്തേക്ക് എനിക്കെത്തണം ആ ഹബീബിന്റെ പൂമുത്തു മുഖം നോക്കി അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി ബറകാതു എന്ന് എനിക്ക് സലാം പറയണം മുത്തി നബിനെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ മദനീ നഗറിലെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മുത്തി നബിനെ വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറയുന്നത് ആ ഹബീബിന്റെ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് സലാം പറയണം എന്ന് ആശിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ആശിക്കുന്നതിന് ചെലവില്ലല്ലോ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് ചെലവില്ലല്ലോ ആഗ്രഹം വെക്കുന്നതിന് ചെലവില്ലല്ലോ ആഗ്രഹിച്ചോളി ആശിച്ചോളി അള്ളാഹു നമ്മളെ എത്തിച്ചു തരും സംശയം വേണ്ട അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കി തരും സംശയം വേണ്ട കാശ് എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ട അള്ളാഹു താല കാശ് കൊടുത്തവരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കൂ അത് റൊബ്ബാണ് ചെയ്യുന്നത് ആശിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനും ചെലവില്ല എല്ലാവരും ആ നിലക്ക് ആശിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബിനെ കാണണം ഹബീബിനെ കാണണം മദീനയിൽ എത്തണം മദീനയിൽ എത്തണം എന്നാശിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു സലാത്തും സലാമും പറയണം എന്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ അതിർത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയല്ല സ്വഹാബാക്കൾ ചോദിക്കുന്നു നബിയെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ജീവനെക്കാളും ഞങ്ങളെ സ്വന്തം നഫ്സിനെക്കാളും ജീവനെക്കാളും തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നബിയെ തങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോടും അങ്ങനെ തന്നെ സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ നബിയെ ഞങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ തങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നോ നബിയെ എന്ന് സ്വഹാബാക്കൾ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹരീഹുകളിൽ കാണാം ഹരീബായ നബി സല്ലാഹു സുഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു സഹാബാ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ ജീവനെക്കാൾ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ശരീരം എനിക്ക് വേണ്ടി തെണ്ടൻ ചെയ്യാൻ ധർമ്മം ചെയ്യാൻ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെ ഞാൻ വല്ലാത്ത അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു സ്വഹാബാ പക്ഷേ നിങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ ഏറ്റവും ഞാൻ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന മഹബത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ വരാനുണ്ട് സ്വഹാബാ അവർ എന്നെ കണ്ടവരല്ല എന്റെ സംസാരം കേട്ടവരല്ല എന്നെ കണ്ടവരെ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടവരെ 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 കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെയോ ആഹർസമാനാകുന്ന സമയത്ത് സകല ഫിത്തനകളെ കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ കെട്ടിമറിഞ്ഞ് നശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വിഭാഗം എന്റെ ഉമ്മത്തികളുണ്ട് ആ ഉമ്മത്തികളെപ്പോഴും ആശിക്കുന്നത് എന്നെ കാണാനാണ് എന്നെ കാണാനാണ് എന്നെ സ്വീകാരത്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്നെ വന്ന് കാണണമെന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹം അതിന് വേണ്ടി അവർ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറുണ്ട് ആ നിലക്ക് എന്നെ കാണാൻ ആശിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഏഴ് സമയത്തും എന്നെ കാണണമെന്ന് ആശിച്ചു കരയുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന വല്ലാതെ എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നൊരു കൂട്ടരുണ്ട് ഓ സഹവാക്കളെ അവരെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്നത് സ്വഹാബാഹിമായ ഈ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ ആരെല്ലാം പര്യാസിക്കുന്ന കളിയാക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സംഘടനയും സംഘടന പ്രവർത്തനത്തെയും കളിയാക്കുന്ന 
ഒരു ഷെയറെ മുബാറക്ക് ഞങ്ങളെ വിലമാക്കളെ കയ്യിലുള്ളതിനെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നു പരിഹസിക്കുന്നു അള്ളാ എത്ര പരിഹസിച്ചാലും ആര് കളിയാക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ ഹബീബായ പൊന്നു മുസ്തഫാങ്ങളുള്ള ബഹുമാനത്തിനും കൊണ്ട് അവിടത്തെ ഒരു ഷാറേ മുബാറക്ക് പറക്കത്താക്കപ്പെട്ടൊരു മുടിയോ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് സ്പർശിച്ച ഒരു വസ്തു കൊണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഓടുന്നവരാണ് അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ താല്പര്യമുണ്ടായിട്ടില്ല റബ്ബേ നിനക്കതറിയാം ഹബീബായ റസൂലുള്ളാനെ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഞങ്ങള് ഹബീബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു വാങ് ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഞങ്ങള് ആ ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതോ ആ ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമോ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ബാക്കിലോടുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള മഹപ്പത്ത് കൊണ്ടാണെന്ന് റബ്ബേ നിനക്കറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ അന്ന് സ്വഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ ആ ഒരു വിഭാഗം ഉമ്മത്തികളെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ പൊടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ അമലില്ല ഞങ്ങളെ കാണുന്ന ഈ വേഷമല്ലാതെ ഈ കോലമല്ലാതെ സങ്കടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലാതെ റബ്ബായ നിന്റെ അടുക്കൽ കബൂലിയത്തുള്ള അമലുകളില്ല എൽമില്ല താഴത്തില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത ഈ പാപങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കൽബിലുള്ളത് നിന്റെ ഹബീബിനെ ഒന്ന് കാണണം മദീനത്തെ തടം ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണണം അത് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ ശരീരം നരകത്തിന് തൊട്ട് ഹറാമായി കെട്ടണം എന്നാശിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ മുഴുവനും നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞ ആ ബഹുബീങ്ങളിൽ നീ പൊടുത്തണം റഹ്മാനെ ചൊല്ലിക്കൊളിയാലും ഹബിയാബി <laughs> ഓതൈക <laughs> വലിയ സന്തോഷമായി അവിടെ എന്ന് പറയുന്ന ആ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങൾ നീ പൊടുത്തണം റഹ്മാനെ ഈ സാധുക്കളെ കാര്യം ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കാൻ നിന്റെ ഹബീബിനോട് നീ പറയണം റഹ്മാനെ മരിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങളെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്റെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ച് ആ സ്നേഹത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പിരിയാനും വിശുദ്ധ മദീനയിലെത്താനും ഹബീബിന്റെ മുഖം കാണാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫി നൽകണം റഹ്മാനെ
എല്ലാവരും ആകുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുന്നോളി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മാർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ഷൈത്താൻ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കും ബിലീസ് വിളിക്കും ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളെ കൽവിനെ ഹബീബായ റസൂറുള്ളയിൽ നിന്നിട്ട് തെറ്റിക്കാൻ നോക്കും അതാണ് ഈ ബിലീസ് ചെയ്യുന്ന വലിയ പണി വലിയക്കാറും ആൾക്കാറും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടാതെ അവര് മുഴുവനും എപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉണർത്തിയാണ് ഹബീബിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ മുഴുവനും സജിപ്പത്ത ഉസ്താദ് കേസിയോട് ദറുസ് തുടങ്ങാൻ വന്നു അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദും കൂടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നാല് അഞ്ച് മുത്താലിമിങ്ങളെ ഇരുത്തിയിട്ട് സജിപ്പത്ത ഉസ്താദ് ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ഇരുപത്തി ആറ് വർഷം മുമ്പ് അങ്ങനെ ഫത്തുഹിൽ മീൻ ചൊല്ലി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുഖത്തിമ അതിന്റെ തുടക്കം വായിച്ചു തുടക്കം ഹംദ് പറഞ്ഞു സലാത്തു സലാമും പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളെ പേര് പറയലോടുകൂടി സജിപ്പത്ത് ഉസ്താദ് പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ഒരു സൂറുല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് കരയുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു ഇതിന് സാക്ഷി ഇപ്പോഴും ആരിക്കു ന്യൂസ്താദിനോട് പറയാറുണ്ട് മോനെ അന്ന് സജിപ്പത്ത് ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് ദരുസ് തുടങ്ങുമ്പോ സൂറുഹാന്റെ പേര് കേട്ടു പേര് പറഞ്ഞപ്പോ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞില്ലേ ഞമ്മളെല്ലാവരും കരഞ്ഞില്ലേ ആ പള്ളിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും കരഞ്ഞു അലിക്കുഞ്ചിസ്താദ് കുറെ നേരം കരഞ്ഞു എന്തേ റസൂറുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ കൽബങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയി അതാണ് പൂർവികന്മാർ എന്നങ്ങനെയുള്ള മുഖങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയോ കാസർകോട് കാളിയായിരുന്ന അവർ ആ മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദും കൂടിയാണ് ഉള്ളാളത്തേക്ക് താജുലോലമാനെ കൊണ്ടുവരുന്നതും അവർ ആ മുസ്ലിയാരാണ് ആ പഴയ ഉള്ളാളത്തുള്ള പഴയ ആളുകൾക്കറിയും ഞാൻ ചെറിയ മുത്താലിമായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വാത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരും അങ്ങനെ വാത് പറയുന്ന സമയത്ത് പേര് പറയുമ്പോ തന്നെ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെയുള്ള മുഖങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണാനുണ്ടോ ായ അവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് സാധുവായ മുത്താലിമായ എന്നോട് നിങ്ങൾ വേദ പറയൂ ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ചിലപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഭാനായ താജുലം അവിടെ ഇരുന്ന് പൊട്ടിക്കരയുന്നത് കാണാം പള്ളത്തെടുക്കാന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു റൂസിന്റെ പരിപാടിക്ക് പോയി അവിടെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന കൂട്ടത്താജിൽ വല്ലതും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്രസംഗിക്കൂ ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ പിന്നെ നമുക്ക് ആരെന്നു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ചില സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്പം പറഞ്ഞു എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും രണ്ട് നിലക്കും കൊണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ എന്നോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥിന്റെ കക്ഷികളുള്ള പരിസരത്തുള്ള സ്ഥലം ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ള ഉമ്മ ആമിന ബീവി ായ പെണ്ണാണ് കാഫറത്തായിട്ട് ചത്തുപോയതാണ് നരകത്തിൽ ചത്ത് കരിഞ്ഞുകരിക്കുന്ന ചത്ത് കരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് അമിന എന്ന ലോഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മാന ശത്രുക്കൾ പറയുന്ന ആ വാക്കുകൾ അവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ താജുലമ്മ പൊട്ടുപൊട്ടിക്കരികയാണ് ആ കരച്ചിൽ നിൽക്കുന്നേ ഇല്ല പിന്നീട് ഞാൻ അവരോട് ഞാൻ വാതിട്ട് അല്പം പറയാൻ പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മാനി ഉപ്പാനെ പറ്റി അവര് പറയുന്ന ആ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ സദസ്സ് മുഴുവനും ആദ്യമ പൊട്ടി കരയുന്നത് കണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പൂർവികന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോഴ് കഴിഞ്ഞ കാല തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ സാക്ഷാൽ അവർ അഭിഭായ റസൂറുള്ള ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വിജയത്തിനോട് കഠിനമായ വെറുപ്പ് കേട്ടോ 
സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ എതിരാളികളോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത വെറുപ്പ് അവരെ കൽബിൽ വരാൻ കാരണം എന്തെന്നില്ലാത്ത മഹബത്ത് കൂടുമ്പോൾ കക്ഷികളോട് കഠിനമായ വെറുപ്പ് തന്നെ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് വല്ലാത്ത വെറുപ്പ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ചെയ്തുനാഴ്മുറുബിനുഹതാപുറുതിയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നു ഒരു അമുസ്ലിമും ഒരു യഹൂദിയും തമ്മിൽ തർക്കമായി യഹൂദിയും അമുസ്ലിമും തമ്മിൽ തർക്കമായി മുസ്ലിമും തമ്മിൽ തർക്കമായി പേരിന് മുസ്ലിം എന്നാണ് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ത് വിഷയം ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു ജാഗന്റെ വിഷയത്തിൽ തർക്കമായി തർക്കമായപ്പോൾ യഹൂദി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ഇതിന്റെ പരിഹാരം ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് വിധി ഫൈനൽ വിധി നിങ്ങളെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് നബിന്റെ അടുത്ത് സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയാം ആര് പറഞ്ഞു യഹൂദി അങ്ങനെ ഈ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനും യഹൂദിയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുത്ത് പോയി പ്രശ്നം പറഞ്ഞു വിശദമായി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലം ഈ യഹൂദിന്റെതാണ് കൂടുതൽ തെളിവും രേഖയൊക്കെ ഉള്ളത് യഹൂദിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ഥലം നിന്റെതല്ല യഹൂദിന്റെതാണ് പാർട്ടി നോക്കിയിട്ട് വിധിക്കാൻ പറ്റൂല മതം നോക്കി വിധിക്കാൻ പറ്റൂല ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വിധിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ നമ്മളെ സ്വന്തം ആൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ഓക്കെ നമ്മളെ എതിരാളികൾ ചെയ്താലൊക്കെ കുറ്റം അതൊരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഈ സ്വത്തിന്റെ വിധി ഇതിന്റെ ഫൈനൽ കോർട്ട് വിധി ആ യഹൂദിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ അവകാശമില്ല അങ്ങനെ രണ്ടാളും അവിടുന്ന് വന്നു വന്നിട്ട് വഴിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്നൊരാളെയും പോയി കൂടി കാണാനുണ്ട് അല്ലേ ചില ഹിന്ദു സുഹൃത്തുക്കൾ അമുസ്ലിമിങ്ങള് നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളെ നിക്കളിനെ ഗുരുക്കൾ പണ്ട ആണ്ട് നിങ്ങളെ ഗുരുക്കൾ പറഞ്ഞാലായി ആറമുട്ട നമ്മ പോയിട്ട് പണോളി അവിടെ പോയിട്ട് പറയാം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് നമ്മളെ പള്ളിന്റെ തനയിൽ സ്റ്റപ്പിൽ പൈസ വെച്ചിട്ട് നേർച്ച വെച്ചിട്ട് മറ്റേ പ്രമാണാക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് അത്ര വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അത്ര പക്ഷത്തിൽ ഇടപെട്ടതുണ്ട് ഈ മാപ്പള എന്ന് പറയുന്ന എനിക്ക് ചിലപ്പോ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഈ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാരല്ല ചില ആളുകൾ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രീശന്തം വാങ്ങിട്ട് വിച്ചാലും അവർക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് കുറച്ച് വിശ്വാസമുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു രണ്ടാൾ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഈ മുസ്ലിം 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 എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം ആ മുസ്ലിം പറഞ്ഞു പോലും നമുക്ക് വേറെ ഒരാളും കൂടി കാണാനുണ്ട് അപ്പൊ യഹൂദ് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ ഇത്ര വലിയ നെബിനേക്കാളും വേറെ ഒരാളെ കാണാനുണ്ടോ കൊഞ്ചു ജനം ഉണ്ടോ ഒരാളുണ്ട് നോക്കണം പറയുന്നത് പണ്ടേ ഈ ജാതി മാപ്പിളയുണ്ട് ഇനി സിയാമെന്നാളും ഉണ്ടാവും താങ്കളെ മുട്ട ചോദിച്ചു സമാവല്ല ബാബ പിന്നെ ആരും ബ്രാഹ്മണ തുറയോട് പറയാം അങ്ങനെ പറയുന്ന മുസ്ലിം ഇല്ലേ അങ്ങനെ പറയുന്ന മുസ്ലിം ഉണ്ട് സുഹാനുള്ളതാണ്ട് പണ്ടേ തുടങ്ങിയതാണ് ഉസ്താന്മാരും അത് പണ്ടേ തുടങ്ങിയതാണ് ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഈ യഹൂദി ചോദിച്ചു അതാരാണ് അത് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയൊരു വലിയ ആളുണ്ട് ആൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോക്കറ്റ് ആള് എല്ലാം ശരിക്കും നോക്കുന്ന ആള് അതുകൊണ്ട് ഞമ്മ പോയിട്ട് പറയാം ആയിക്കോട്ടെ ആരി അത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച കേട്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധാരണ ഒരാളെ മാതിരി ആയിന അല്ലേ എല്ലാ ജുമാക്കും ഖത്തീബ് അമീറുൽ മോമിനീൻ അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് അമീറുൽ മോമിനീൻ ഒമറുബിൻ ഖത്താബ് എന്ന് കേട്ട് 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 പരിചയപ്പ നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ആള് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അല്ലേ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ സയ്യിദ് ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു 
അപ്പൊ യഹൂദി പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ റെഡി ഞാൻ റെഡി നിങ്ങളെ കത്താബ് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചെങ്കിലും ഓക്കെ എനക്ക് വിളിച്ചെങ്കിൽ ഓക്കെ എനക്കത് അതിന്റെ ആ അതിന്റെ മെലക്ക് ആക്കി കിട്ടിയെങ്കിൽ മതി എനക്ക് അങ്ങനെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തെത്തി വാതുക്കൽ എടുത്തി രണ്ടാളെ കാണുന്നു നിങ്ങളാരാ ഞാൻ മുച്ചിരിമു ഏ ആ മുസ്ലിം ആണത് മറ്റത് പക്ക യഹൂദി ഇരിക്ക് ഇരിക്ക് ഇരുന്ന് എന്ത് പ്രശ്നം ഒരു തർക്കം ഒരു കേസ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഗലാട്ടയിലായിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നത്തിലുണ്ട് അതിനൊരു പരിഹാരമാക്കണം ഓക്കെ എന്ത് വിഷയം ഞങ്ങളൊരു സ്ഥലത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ജാഗന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്റേതാണ് ഇയാളെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നമാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നമ്മ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളെടുത്ത് പോയി ആ അപ്പൊ തന്നെ നൂറ്റു പത്ത് അക തലക്ക് കീറി തങ്ങളെടുത്ത് പോയതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിനത് ഇവന് ഞമ്മ ഇപ്പൊ ഉള്ളാളത്തെ തങ്ങളെടുത്ത് പോയിട്ടൊരു പ്രശ്നം തീർന്നെ ബജാറാക്കിയിരുന്നത് നിങ്ങ മൈലാക്കന്മാറും ബജാറാക്കിയിരുന്ന നേതാക്കന്മാറും ബജാറാക്കിയിട്ട് കോണമില്ല ഞമ്മ അങ്ങനെ ആക്കുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ തങ്ങളെടുത്ത് പോയിട്ടൊരു പ്രശ്നം തീർന്നേനെ അല്ല തങ്ങളെ മുട്ട ഞങ്ങൾ പോയിട്ടൊരു സമാക്കി വേണ്ടിയ പോലെ സമാക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങ അതിനെ സമാക്കും ുരുത്തം കട്ടം തങ്ങളെടുത്ത് പോയിട്ട് തീർത്തിന് നീ എന്തിനാണ് തെയ്ക്കുറവാക്കണത് നീ എന്തിനായിരിക്കാൻ പറയുന്നത് തങ്ങളെ ചെരുപ്പെടുക്കാൻ നിനക്കോ തങ്ങളെ ചെരുപ്പെടുക്കാൻ നിനക്ക് അർഹതയുണ്ടോ നീ എന്ത് തീർക്കാനാ നീ അത്ര വല്ല കാളിയോ എത്ര വല്ല മൊയിലാരോ എത്ര വല്ല സമസ്തയോ എന്ത് ചക്കയായാലും ശരി അംഗീകരിച്ചത് കണ്ണിയത്തുസാദ് ഉള്ളാളത്തെ ഉറൂസിന് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഓടുന്ന മുത്താലിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉള്ളാളത്ത് വരുന്നതല്ല അന്ന് മുത്താലിയുമാകുമ്പോ ഉള്ളാളത്തെ ഉറൂസിന്റെ വാദിന് ശംസുലുസ്താദിന്റെ വാദിനായിട്ട് ഞാൻ വരും ഇ കെ ഉസാദിന്റെ വാദ അതൊരു വലിയ ആഗ്രഹം കേൾക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് അപ്പൻ അറബി മലയാളത്തിൽ കഡ്ലാസിൽ എഴുതും വേറെന്തോ അറിയാൻ എഴുതാൻ ഗൊന്തുമില്ല അറബി മലയാളത്തിൽ എഴുതും ശംസുൽ ഉലമ ഓരോ പ്രസംഗം അതൊരു ഒരു ആവേശമാണ് അള്ളാഹു അവരി നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് വെറുതെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു നാട്ടകാക്കിയിട്ട് നമ്മ ഇപ്പൊ സ്നേഹിക്കുന്നതല്ല ആ സ്നേഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് അളന്നു തൂക്കാനും നിങ്ങൾ ആരും വരണ്ടയും വേണ്ട അളന്നാ നീ ഉണ്ടാവൂല നിന്റെ തൂക്കുന്ന തുലാസം ഉണ്ടാവൂല ഒക്കെ മണ്ണിന്റെ അടിക്ക് പോകും അളക്കാൻ വരണ്ട അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഫോട്ടം കണ്ടിട്ടോ ബാനർ കണ്ടിട്ടോ സംസാരമാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പറഞ്ഞ നമ്മളല്ല ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയാറുണ്ട് അത് സത്യത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നതാണ് ആ സംശയ വിലമ ഈ മുതലിമായന്റെ കയ്യിൽ തലവെച്ചു കൈ തലക്ക് കൈവെച്ചു കൊണ്ട് മന്ദിരിച്ച് പൂച്ചക്കാട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പട്ടിക്കാട് കോളേജിൽ നിന്ന് മൂപ്പരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് പൂച്ചക്കാട് മുതലിസായി വന്നപ്പോൾ മുതലിമായ ഞാൻ ഉപ്പളക്കുന്നിലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോയി ഈ മുതലിമിന്റെ കയ്യിൽ തലവെച്ചു കൂറിയിട്ട് മന്ദിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വാഹു അവരൊക്കെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൽമോർദ്ദിപ്പിക്കട്ടെ ആ സ്നേഹബന്ധം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ആരക്കുന്നുമുണ്ട് ആരും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബോധ്യ ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അതിലില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ചില മനുഷ്യൻ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ സംശയമില്ലെങ്കിൽ കണ്ണിയത്തു സാധും വടകര മുഹമ്മദ് രാജ്യത്തങ്ങൾ ഓരൊക്കെ ഉറഫാത്തായ ലോഹർ തെരഞ്ഞു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവരൊക്കെ ഉള്ള ഉള്ളാളത്തെ റൂസിന്റെ സ്റ്റേജ് അതിൽ നോട്ടീസിൽ അന്നുള്ളത് വടകര മുഹമ്മദ് രാജ്യത്തങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥന ദുബായ് പക്ഷെ ഫാത്തി മിഖ്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ വടകര പറഞ്ഞു തങ്ങൾ അത് വയറക്കേണ്ടത് കണ്ണിയത്തുസ്ഥാന് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ അത് വയറക്കേണ്ടത് ശംസുൽ വല്ലമ്മ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ അത് വയറക്കേണ്ടത് എല്ലാരും പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അന്ന് താജുലുമാന്നല്ല കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ എന്നാ പറയല് അപ്പൊ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ വയറക്കട്ടെ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ വയറക്കട്ടെ അപ്പൊ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉസ്താദന്മാരും ഉണ്ടാകുമ്പോ ഞാൻ അതൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ അത് വയറക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ താജുൽ വല്ലമ്മ തങ്ങളെ കണ്ട് വയറപ്പിക്കുന്നു ശംസുൽ വല്ലമ്മ ഈ കെ ഉസ്താദിന്റെ ദർസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാളത്തെ തങ്ങൾ അന്ന് കുഞ്ഞിക്കോയ
അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കുഞ്ഞു കോയ തങ്ങൾ ശംസുല ഉലമയുടെ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ശംസുൽ ഉലമ പറഞ്ഞു ശംസുൽ ഉലമാന്റെ അടുത്തുള്ള മുതാല്ലിമിങ്ങളെ ദർ മുതാല്ലിമിങ്ങക്ക് ചെല്ലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉള്ളാളത്ത് തങ്ങളോട് അഥവാ കുഞ്ഞു കോയ തങ്ങളോട് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കിതാബ് ചൊല്ലി കൊടുക്കണം ആർക്ക് ദർശനുള്ള മുതാലി നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കിതാബിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തവ്വാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞു കോയ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ മൂന്ന് കിതാബും കണ്ടിട്ടുമില്ല ഓതിയിട്ടുമില്ല അപ്പൊ ഈ കെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ പോലും തങ്ങൾ ഓതണ്ട തങ്ങൾ കാണണ്ട തങ്ങൾക്കൊരു ചൊല്ലി കൊടുക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കിതാബ് ഏൽപ്പിക്കും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം മറ്റൊന്നും ഉല്ലാഹസൻ മറ്റൊന്ന് ചകമയും ഈ മൂന്ന് കിതാബ് അന്ന് ചൊല്ലി കൊടുക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ കിതാബ് ചൊല്ലി കൊടുത്തു ഒന്നും ഓതിയിട്ടില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല ഈ കെ ഉസാദ് ആ ദർസ് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു പോലൂ നിങ്ങൾ അത് ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നേരത്തെ ചൊല്ലി കൊടുത്തിട്ട് അനുഭവമുള്ള ഒരാളെ സബക്ക് പോലെ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ക്ലാസ് നിങ്ങളെ സബക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ മഹത്വക്കൾ മുഴുവനും അംഗീകരിച്ച് നമ്മളെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചിരുന്ന മഹാനായ താജിൽ ഉലമാ അവർ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്താൽ ഇതിന് അപ്പുറം ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആര് മനക്കെടുന്നെങ്കിലും അത് നാശത്തിന്റെ പണിയാണ് ബാഹു എല്ലാവർക്കും സൽബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ അറിയാതെ വന്നത് ബാഹു മാപ്പ് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് അങ്ങനെ വിഷയം ചോദിച്ചു എന്താ വിഷയം ചോദിച്ചു അപ്പൊ സ്ഥലത്തിന്റെ ജാഗിന്റെ കളാട്ടെ ആ എന്തായി മുഹമ്മദ് നബി സാഹു അലി ഹുസ് നിങ്ങൾ എടുത്തു പോയി ആ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അന്വേഷിച്ചു ആ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലം യഹൂദിന്റെതാണ് നിന്റെതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു യഹൂദിയോട് പറഞ്ഞു ചോദിച്ച അതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണോ സംഗതി അതെ ശരി ശരി അപ്പൊ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം തങ്ങളെടുത്തുന്ന ഒരു വിധി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതല്ലേ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്നത് അപ്പൊ യഹൂദി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങൾ എടുത്ത് കിട്ട് വിധി തന്നെ മതിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇയാള് പറഞ്ഞു അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു വിധി പറയുന്ന ആളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇയാൾ വിളിച്ചോണ്ട് പോന്നത് ഇയാൾ വിളിച്ചോണ്ട് പോന്നതാ ആയിക്കോട്ടെ ഉമറുള്ളിലേക്ക് പോയി ഇയാള് മനസ്സിലാക്കി സർവത്ത് കൊണ്ടു പോയി ഇയാള് മനസ്സിലാക്കി സർവത്ത് കൊണ്ടു പോയിട്ട് പോയി ഉള്ളേക്ക് പോയിട്ട് ഉമറുഹു എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാളുണ്ട് വാള് തളുവാർ അത് ഉറയിലിട്ടിട്ട് വെക്കും അതിനെ ഊരി ഊരിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ചോദിച്ച് അല്ല മൃഗദാനിക്ക് സംഗതി അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണോ സംഗതി സൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ വിരിച്ചിട്ട് ആ വിധിനേക്കാളും നല്ലൊരു വിധി എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നീ വന്നതല്ലേ സംഗതി എങ്ങനെയാണോ അതേന്നോ പറഞ്ഞ് വായു കൂട്ടലോട് കൂടി ഈ കത്തിയെടുത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടു തല കലാസ് പാറി തലമാറി പോയിട്ട് റബീബായ റസൂറുള്ളാട് പറയുന്ന യാ റസൂറുള്ളാ ഞാനൊരു മുനാഫിക്കിന്റെ തലയെടുത്തിട്ട് വന്നതാണ് നബിയേ ഓഹ് ഞാനൊരു മുനാഫിക്കിന്റെ തലയെടുത്തിട്ട് വന്നതാണ് നബിയേ ബാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോറ് ചെയ്ത് മുനാഫിക്ക തങ്ങളെടുത്തൊക്കെ ഒരു കേസുമായി രണ്ടാൾ വന്നില്ലേ ഒരു യഹൂദി മുസ്ലിമോ അതെ അവർ തങ്ങൾ പിരിച്ച വിധിന്റെ ശേഷം ആ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ യഹൂദിനെയും കൂട്ടി രണ്ടു അടുത്ത് വന്നിരുന്നു വന്നപ്പോഴ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു തങ്ങൾ പിരിച്ച് ഇതിന്റെ ശേഷം തങ്ങളൊരു നിയമം ഉക്കുമ്പ് പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം എന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ശേഷം എന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നവൻ മുനാഫിക്ക് എന്ന് മാത്രല്ല അവന്റെ അവസാനം വന്നേക്ക് തന്നെ തീർന്നു പോയി നബിയെ എനി ഈ മണ്ണിൽ അവൻ ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ും 
ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ആ നിലക്ക് കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടാടുകയായിരുന്നു സ്നേഹിക്കലാണ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തുള്ള പൂർവികന്മാർ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ചെയ്തത് ആ പാതയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബീബായ റസൂറുള്ള അങ്ങേറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളായി മാറണം അതാണ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ മുഴുവനും ചെയ്തത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സുന്നത്ത് അവിടത്തെ ചര്യ അവിടത്തെ നടപടി അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടുന്ന് കാണിച്ചത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തത് എന്റെ സുന്നത്ത് എന്റെ നടപടി അത് മാത്രം പറയാതെ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു എന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങള് ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള് ആശയരംഗത്ത് ആദർശരംഗത്ത് വിശ്വാസരംഗത്ത് കർമ്മരംഗത്ത് എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളും ഇവിടെ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടതിന്റെ കേട്ടതിന്റെ ഒച്ച ഇടുന്നവന്റെ ശബ്ദം ുള്ളവന്റെ കൂടെ പോകയല്ല വേണ്ടത് പിന്നെയോ എന്റെ ചെറിയ എന്റെ നടപടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഞാൻ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത് ഞാൻ പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് ഞാൻ അനുവാദം കൊടുത്തത് ഞാൻ മൗൻ അനുവാദം കൊടുത്തത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ആ സുന്നത്ത് നിങ്ങൾ മുറുക പിടിക്കണം അത് നിർബന്ധമായി നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം സുഹൃത്തുക്കളെ അത് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നില്ല ഈ ലോകത്ത് അബ്ബാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ീന് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി എന്ന ശേഷം ഇസ്ലാമിന്റെ വലിയ ഖിലാഫത്ത് ആ ജവാബ്ദാരി ഉത്തരവാദിത്തം അമാനത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന അവരെ സുന്നത്ത് അവരുടെ നടപടി അവരെ വിശ്വാസങ്ങള് അവരെ ആദർശങ്ങള് അവരുടെ കർമ്മങ്ങള് അവര് കാണിച്ചു തന്നത് അവർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അവർ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് അവർ അനുവദിച്ചു തന്നത് അതിനെയും നിങ്ങൾ പിൻപറ്റണം അതിനെ നിങ്ങൾ മുറുക പിടിക്കണം അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം കേട്ടോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നിയാമെന്നാൾ വരെ ജീവിക്കുന്ന തലമുറയോട് ജനങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വസീയത്താണ് ആ ഹബീദിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തങ്ങൾ വളരെ അധികം ഗൗരവമുള്ള ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു എന്നും തങ്ങൾ യാത്ര ചെല്ലിപ്പിരിയുന്ന ആളോട് പറയുന്ന നിലക്കാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹബീദിന്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗമൊന്നും സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ വസിയത്തായിട്ടൊരു യാത്ര ചെല്ലിപ്പിരിയുന്ന ആൾ നിലക്കുള്ള പ്രസംഗമാണ് ബാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചടം നടത്തുന്നത് അലീസിൽ തന്നെ കാണാം ഈ പ്രസംഗം ഒരു യാത്ര ചെല്ലിപ്പിരിയുന്നവരെ പ്രസംഗം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് സ്വയാപത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടും കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ആ പ്രസംഗത്തിലാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അന്ന് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്ന നമ്മളോട് പൂർവികന്മാരായ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അവർ കാണിച്ചിരുന്ന വഴി അല്ലാതെ ആ തെറുവല്ലാതെ മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾ തേടി പോകണ്ട അതാ വിശുദ്ധ ഖുർആനും പറഞ്ഞു വയ്യു ഷാഖിഖർ റസൂല മിൻ ബഅദി മാ തബയ്യന ലഹുൽ ഹുദാ വ യത്തബി ഗൈര സബീലിൽ മുഅ്മിനീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം സത്യം ഇന്നതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളോട് എതിരാപുകളും ഹബീബായ റസൂറുല്ലാനെ എല്ലാ വിഷയത്തിൽ അംഗീകരിക്കാതെ റസൂറുല്ലാനെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളാതെ ചില വിഷയം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ തിര വിഷയം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഹബീബായ റസൂറുല്ലാനോട് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച നടപടിയോട് എതിർ കാണിക്കുന്നവർ എതിർപ്പ് പറയുന്നവർ അതിന് 
ാണ് <laughs> അതിന്റെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ മഹത്തുക്കള് അതുപോലെ അതുപോലെ അതിന്റെ മുമ്പ് എടുത്താൽ മഹാന്മാരായ താപികള് അതിന്റെ മുമ്പ് ഒത്തു മുമ്പ് പോയാൽ മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്ത് ഈ മുമ്മിനിങ്ങള് വഴി അല്ലാത്ത വഴിനോട് ആരെങ്കിലും പിൻപറ്റിയാൽ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹുവാണ് പറയുന്നത് ഒരു സമസ്ത കാരബുക്കല്ല എസ് വി എസിന്റെ ലഘുരേഖല എസ് 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 എഫിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പത്രമല്ല വാഹുവിന്റെ ആനാണ് ഇവിടെ കരഞ്ഞു പോയ മുമ്മിനിങ്ങളില്ലേ സത്യത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന ഇബാൻ കത്തിച്ചൊലിച്ച മുമ്മിനിങ്ങളില്ലേ ഇബാനിന് വേണ്ടി വിശ്വാസത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി സർവതും ഉറച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഷാനസ്കാരം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഷാഫിമാബിന്റെ നടുവിന്റെ മുള്ളിലേക്ക് നടുവിലേക്ക് വലിയൊരു പാറക്കല്ല് അന്നത്തെ ശത്രുക്കൾ ഇഷിലാബിന്റെ വിരോധികൾ സുന്നി വിരുദ്ധർ അതാ ഷാഫിമാബിന്റെ നടുവിലേക്ക് വലിയൊരു പാറക്കല്ല് ഇട്ടില്ലേ കമ്പൗണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചു നിന്നിട്ടിട്ടില്ലേ ഷാഫിമാബിന്റെ നടുവിന്റെ മുള്ള് ഒളിഞ്ഞില്ലേ എന്തിനാണ് ഷാഫിമാവിന്റെ നടുവിന്റെ മുള്ളു ഒളിച്ചത് മക്കളെ സുന്നത്ത് ജമായത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സത്യപ്രധാനത്തിലും യഥാർത്ഥ മിനിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ ഉറച്ചിരുന്നപ്പോ ഷാഫിമാവിന്റെ നടുവിനെ മുള്ളു പൊളിച്ചുകൊണ്ട് കൊല്ലാനല്ലേ അന്നത്തെ ശത്രുക്കൾ ശ്രമിച്ചത് ഇമാം അബു ഹനീഫ് റിയുള്ളോഹുവിനെ ജയിലിൽ അടച്ചിരുന്നതിനാണ് ഇമാം അബുഹനീഫ്ലോഹുവിനെ ജയിലിൽ അടച്ചിരുന്നതിനാണ് പൂർവികന്മാരെ പരിധിയും ജയിലിൽ അടച്ചില്ലേ മഹാനായ ോഹുവിനെ ആ ഭരണാധികാരിയായ ഹജാജ് യൂസുഫിന്റെ കാലത്ത് മഹാനവറുകളെ ശത്രുക്കൾ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി ഹജാജ് യൂസുഫ് കൊന്നുകളഞ്ഞില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തിന് മണ്ണിലേക്ക് അമർത്തി വെച്ചിട്ട് ഹാസുജൂര് ചെയ്ത മുഖം മണ്ണിലേക്ക് അമർത്തി വെച്ചിട്ട് അവിടെ യൂസുഫിന്റെ പട്ടാളം കൊന്നുകളഞ്ഞില്ലേ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഈ മാനിൽ ഉറച്ചിരുന്നപ്പോഴല്ലേ മോമിനിങ്ങളെ വഴിനെ പിടിച്ചിരുന്നപ്പോഴല്ലേ അല്ല പറഞ്ഞത് വയത്തബിൽ മോമിനി മോമിനിങ്ങളെ തെറു വിട്ടിട്ട് മോമിനിങ്ങൾ കാണിച്ച പാത വിട്ടിട്ട് തെറ്റിപ്പോയാൽ അവനെ നമ്മൾ നരകത്തിൽ കടത്തുവെന്നല്ലേ പടച്ചുറപ്പ് പറഞ്ഞത് നരകത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നെ നിങ്ങൾ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊന്നോളി 
ആ മുഖത്തെ നമ്മ മണ്ണിലേ കടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെ കൊന്നില്ലേ അവിടുന്ന് പടച്ചുറപ്പിനോട് എന്റെ ശേഷം ഈ അജാജിന് നീ ഭരണാധികാരിയായി ഭൂമിനി നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവന്റെ അധികാരം നീ ആർക്കും ഏൽപ്പിക്കല്ല റൊബേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഉപാത്തായി പോയില്ലേ ഹജാജ് യൂസുഫ് അതാ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണാധികാരി എന്ന് പേര് വെച്ചിട്ട് അന്നത്തെ പണക്കാർക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അധികാരത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ആ മുസ്ലിം നാമധാരിയായ ഭരണാധികാരി ആ ജീവിച്ചു മഹാന്മാരെ കൊന്നു കളഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു അവനെയും ഇഞ്ചിഞ്ചായി നശിപ്പിച്ചില്ലേ അവന്റെ മൂക്കിലൂടെ ഒരു പ്രാണി അള്ളാഹു അവന്റെ തലച്ചോറിൽ കയറ്റിയിട്ട് അവന്റെ തലച്ചോർക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി അടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ അടിച്ച് അടിച്ച് അടികൊണ്ടിട്ട് ചാകാൻ പോകുമ്പോ മരിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഇതാ സഹീദുറുദ്യാഹു വന്നു എന്നെ അടിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകത്തോട് തിരിഞ്ഞു പോയില്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ആളുകളൊക്കെ ഈ മഹത്വക്കളൊക്കെ ഈ പൂർവികന്മാരൊക്കെ എന്തെ പിടിച്ചു നിന്നത് ഈ മൂമിനിങ്ങളെ വഴി അല്ല എന്ത് പറഞ്ഞു മൂമിനിങ്ങൾക്കുള്ള വഴി അല്ലാത്ത വഴിനോട് പിൻപറ്റിയാൽ മൂമിനിങ്ങൾ കാണിച്ച തെറുന നീ വിട്ടിട്ട് വേറെ തെറുവിലേക്ക് പോയാൽ അവനെ നമ്മൾ ജഹന്നമിൽ കടത്തുമെന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കുന്നു നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരായ മഹത്വക്കളൊക്കെ അവരെ മുമ്പ് കടിഞ്ഞു പോയ മൂമിനിങ്ങളെ പാതയിലല്ലേ അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടിക്കളിച്ചില്ല ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ പോലോത്ത മഹതിമാര് ചെയ്തില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി ബി സുമയ്യ പൂർവികന്മാരിൽ പെട്ട വലിയൊരു മഹതി അല്ലേ സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഈമാനിൽ അങ്ങ് ഉറച്ചു നിന്നപ്പോൾ മൂമിനിങ്ങൾക്കുള്ള വഴിയിൽ അങ്ങ് ഉറച്ചു നിന്നപ്പോൾ ഇഞ്ചിഞ്ചായി ശത്രുക്കൾ കൊന്നില്ല ഉമ്മാ നടുറോട്ടിൽ കടത്തിയിട്ട് ഉമ്മാന്റെ നെഞ്ഞിലേക്ക് വലിയ പാറക്കല്ല് വെച്ചിട്ട് കാലിലേക്ക് കയറി കെട്ടിയിട്ട് സുമയ്യ ബീവിനെ പാറയിലൂടെ കല്ലുകളിലൂടെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയില്ലേ പുറംഭാഗത്തുനിന്ന് സുഹാർദോ രക്തങ്ങളും മാംസങ്ങളും ആ പാറയിൽ ചിതറിയില്ല വീണ് കിടന്നില്ലേ ഉമ്മാ അപ്പോഴൊന്നും ആ സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് മൂമിനികൾക്കുള്ള തെറുവിൽ നിന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ആ ഉമ്മക്ക് ചേഞ്ചസ് ഇല്ല ഒരു നിലക്കും മടക്കമില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആ ശത്രുക്കൾ അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിബി സുമയ്യ ബീബിനെ കൊണ്ടുവന്നു ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ നക്കാമയായി നഗ്നയാക്കി കിടത്തിയില്ലേ ശരീരത്തിന്റെ മേലെ ചവിട്ടി നിന്നില്ലേ അപ്പോഴും ആ ഉമ്മക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇല്ല നിങ്ങളെന്നെന്ത് ചെയ്താലും എഞ്ചിഞ്ചായി നശിപ്പിച്ചാലും ഈ തെറു വിട്ടിട്ട് ഈ വഴി വിട്ടിട്ട് ഈ വിശ്വാസം വിട്ടിട്ട് ഹബീബായ മുത്തിനെ ബിനെ വിട്ടിട്ട് എനിക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ട ബാഹു അന്ന അവിടെ നിന്ന് ആവർത്തിച്ചില്ലേ ഉമ്മാ ആരെങ്കിലും പെരുന്നാളിക്ക് നെയ്ച്ചോറിന്റെ അരി കൊണ്ടു വരുമ്പോ ആരെങ്കിലും പെരുന്നാളിക്ക് അരക്കിലോ ആട്ടറച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോ വാങ്ങി തിന്നുന്ന ഉമ്മാ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചാലും സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ എതിരാളികളുടെ അരിയന്റെ വീട്ടിൽ വെയിച്ചുകൂടാ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ വിരോധിന്റെ ഇറച്ചി എന്റെ വീട്ടിൽ കടത്തിക്കൂടാ അതിന്റെ നേതാവായ ചീത്ത പറഞ്ഞവന്റെ ഇറച്ചിയാണ് അവന്റെ കമ്പനിന്റെ പൈസയാണ് അതെനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കട്ടെ എനിക്ക് ഹബീബായ റസൂലുള്ള കാണണം ആ റസൂലുള്ള ഷഫായത്ത് കിട്ടണം എന്നാശിക്കുന്ന മദനി നഗരിലെ ഉമ്മമാരെ പിടിച്ചിരുന്നോ 
പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കേണ്ട വന്നാലും പൊരയില്ലാതെ ബസ്റ്റാൻഡിൽ കിടക്കേണ്ട വന്നാലും സത്യപ്രസ്ഥാനം വിട്ടിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് വിട്ടിട്ട് പൂർവികന്മാരെ പത വിട്ടിട്ട് വേണ്ട ഉമ്മമാരെ വേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ആര് നിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഷെയർ കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് കമ്പനിയിലേക്ക് നിന്നെ ഫ്രീ കൊണ്ടുപോകുന്നെങ്കിലും മോനെ അതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ് ചിലപ്പോ ഷെയർ കൂടി ഇതിന്റെ പിറ്റേനാൾ നീ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് മരിക്കോടാ അല്ലെങ്കിൽ നീ മറ്റേ കമ്പനിക്ക് പോകുമ്പോ നിന്റെ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് മരിക്കോടാ അങ്ങനെ മരിച്ച നിന്റെ കമ്പനി എവിടെ നിന്റെ ഷെയർ എവിടെ അതേ സ്ഥാനത്ത് നീ സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്നാൽ നിന്റെ ആഹ്രം രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ വീടല്ലേ ശാശ്വതമായ വീട് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കൈയും കാലും കൈയും കാലും രണ്ടു ഭാഗത്ത് മരത്തിന്റെ കുണ്ട ഇട്ടിട്ട് അവിടെ നാട്ടി കവിയും കാലും പിടിച്ചു കെട്ടി ഒരു പെണ്ണുങ്ങളെ ഈ നിലക്ക് പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അവസാനം ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു സുബയ്യ ഇതാ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ കമ്പി ആ കമ്പിനെ ചൂടാക്കി തളപ്പിച്ചു കൊണ്ടു വരുന്നു ആ കമ്പി തീയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് കത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കമ്പി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സുബയ്യ നീ സ്വീകരിച്ച ഈ തെറു വിട്ടിട്ട് ഈ പാത വിട്ടിട്ട് ഈ ആദർശം വിട്ടു നീ മടങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇടി ഇറിജി അന്തീനിക്ക് നിന്റെ ഈ ആശയത്തുനിന്ന് മടങ്ങണം സുബയ്യ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇരുമ്പിന്റെ കത്തിച്ച് ചൂടാക്ക കമ്പി നിന്റെ മുൻദ്വാരത്തിലേക്ക് മൂത്രം വരുന്ന ദ്വാരത്തിലേക്ക് അടിച്ചു കയറ്റുന്നു സുബയ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുബയ്യറിയാം ഞാൻ മോമിനീങ്ങളുടെ വഴിയെ തൊട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയാൽ ഒന്നു സുലിഹി ജഹന്നം കാലകാലം എന്റെ നരകത്തിലേക്കല്ലേ തള്ളപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദുന്യാവിന്റെ കമ്പിയിൽ ദുന്യാവിന്റെ തീ കൊണ്ട് ചൂടാക്കിയ കമ്പിയല്ലേ അത് ഞാൻ ചുട്ടുപൊടുത്ത് കരിഞ്ഞു മരിക്കേണ്ട വന്നാലും ജഹന്നവിനെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ സുബയർന്നു എന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി ചുട്ടി കരിച്ചു കളഞ്ഞ് കൊന്നെങ്കിലും ശരി ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഈ തെറുവിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറുകയില്ല ഉമ്മമാരെ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ശത്രുക്കൾ ഇരുമ്പിന്റെ കത്തിച്ചൂടാക്കിയ കമ്പി കൊണ്ടുവന്ന് സുമയറിയുള്ളത്തിലേക്ക് അടിച്ച് അടിച്ചു കയറ്റുമ്പോ സുമയറിയുള്ളവനായുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉൾഭാഗം അങ്ങ് കത്തിക്കരിഞ്ഞ് ചമ്പലായി പടച്ചു പടഞ്ഞു 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 ആ ഉമ്മ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് യാത്ര ചെല്ലി പിരിഞ്ഞു പോയി അത്തരം മഹത്വക്കളും മഹതിമാരും ദീനിന്റെ കത്ത് ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും സഹിച്ച് ഈ സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി അവരൊക്കെ നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാ എന്ത് പ്രതിസന്ധിയും എന്ത് കഷ്ടവും എന്ത് എതിർപ്പും എന്ത് പ്രയാസവും ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നാലും ഞങ്ങളെ നീ പൂർവികന്മാരെ പാതയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം ബ്രഹ്മാനെ ഒരു നിരക്കുള്ള വിരിചാരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ലേ അമ്മാ അത്ര സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ശക്തി തരണം ബ്രഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മുഴുവനും രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ സഹോദരന്മാര് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരായ മഹത്വക്കള് 
അങ്ങനെയാണ് അവർ പിടിച്ചു നിന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നിപ്പോ ദീനും വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ആളുകൾക്കൊരു കളിയാണ് രാജകീയം പോലെ രാവിലെ സുന്നി ഉച്ചക്ക് നോക്കുമ്പോ ഇറന്ന് വൈകുന്നേരം നോക്കുമ്പോ പിന്നൊന്ന് എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ കഥ അതുകൊണ്ട് വളരെ ജാഗ്രതയാക്കി ആ പൂർവികന്മാരുടെ പാതയിൽ നമ്മൾ ശക്തമായി നിലനിൽക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അതാണ് മഹാനായ താജുൽ ഉലമയും നൂറിൽ ഉലമയും നീണ്ട തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കൊല്ലം നമുക്ക് ജീവിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അവർ കാണിച്ച പാത അതാണ് പൂർവികന്മാരെ പാത അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വയത്തബി വൈറ സബീലിൽ മുമിൻ സബീലിൽ മുമിനീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സബീൽ ആ പാത ആ വഴി ആ തെറു ആണ് ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങളെടുത്തുന്ന സദക്ക ധർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വരും വെക്കറ്റുമായി ഉമ്മമാർ നല്ല സദക്ക കൊടുക്കണം കവർ അവർ തരും ആ കവർ മറ്റന്നാൾ ജലാലിയ റാത്തിബിന്റെ മജ്ലിസിൽ ദ്വാരക്കുമ്പോ മാരകമായ ക്യാൻസറും ട്യൂമറും കിഡ്നി അപകടവും വരാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾ നമ്മളെ മക്കളെ കാക്കാൻ ഇന്നലെയും ഞാനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദ്വാരന്നിരുന്നു ഒരാഴ്ച ഞാൻ ബയറയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെയും ദ്വാരന്നിരുന്നു ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന്റെ പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിന്റെ കഴുത്തിന്റെ താഴെ ജീവനില്ലാതെ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമായി കഴുത്തിന്റെ താഴെ ജീവനില്ല മകലാപുരത്തെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും നോക്കി കൈവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവൻ നൽകണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന്റെ ആൺകുട്ടി പതിനാല് വയസ്സിന്റെ ആൺകുട്ടി ആ ആൺകുട്ടിന്റെ ചുണ്ടം വരലിൽ എന്തോ ഒരു മുത പോലെ കറുത്ത് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലും അതുപോലുള്ള ആപത്തുകൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉമ്മമാരെ നന്നായിട്ട് സടക്ക് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് സടക്ക് കൊടുക്കണം നല്ല സടക്ക് കൊടുക്കണം ഇന്ന് കൊടുക്കണം വെക്കറ്റിൽ മറ്റന്നാൾ കവറിൽ വളരെ നല്ല സ്വതക്ക ഈ എട്ട് ദിവസത്തെ ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ചതാണ് നമ്മളെ ഈ മാനർദ്ദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ദായത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കൽവി പിന്നെ വെളിച്ചം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പരിപാടി എസ് വൈ എസ് വെളിച്ചം കിട്ടാൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ കവറിൽ കൊടുക്കുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചെലവ് ഈ സ്റ്റേജും മൈക്ക് സെറ്റും ഈ സൗണ്ടും അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ളത് തന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കിട്ടണം ആ നിലക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കുന്നു ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജി എം സഫാഫി ഉസാർ നമ്മളോട് ഇവിടെ സംസാരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ദ്വാ കൈയാണ്ട് ഒരറ്റ കുട്ടികളും എണീക്കരുത് എന്നീ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ വലിയ പരിപാടി ആദർശത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഈ പരിപാടി ഇത് വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ് ബാധ്യതയാണ് അവിടെ വലിയ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അവരോട് ആരും ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ സംഘാടകര് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല റഹബുറാഹിമായ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന സമ്പത്ത് നമുക്ക് തന്ന ആരോഗ്യം നമുക്ക് തന്ന കഴിവിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക കൊടുക്കുക അത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ അതാണ് ചെയ്തത് അവരെ ശരീരത്തിന് ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു സമ്പത്ത് കൊടുത്തു സകലവും കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ എട്ട് യുസ്ത പരിപാടി ഉണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് സഹകരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇഷാല്ല നിങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾ ആ സുന്നത്ത് ജവാഹത്തിന്റെ ഒരു തീവ്രത 
ഇബി സുമയ്യ റലി അള്ളാഹു അന്ന ഇഞ്ചിൻ ചായി മരിക്കുമ്പോഴും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് കാണിച്ച ശക്തി ഇഷാ അള്ളാ നിങ്ങളെ വിശ്വാസ രംഗത്ത് ആദർശ രംഗത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സന്ദർഭമാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആമന്ന ആമന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ സുണ്ണി സുണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതാവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയണം എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മളെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരായിരം ഉറപ്പിക തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ അയാൾ എണിക്കുമ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാ രണ്ടാമത്തെ ഒരാളും എണിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കുറഞ്ഞ ആള് ഇഷാ ബാക്കിയൊക്കെ നാളെയും മറ്റാ നാളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കും ജമായത്തിന്റെ സംഘടനാ രംഗത്തും പ്രസ്ഥാന രംഗത്തും ഉറച്ചു നിന്ന് അതിനു വേണ്ടി എന്തും കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അള്ളാഹു എന്റെ ഈമാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി തന്ന് ഹബീബായ മുത്തുറസൂലുല്ലാനെ കണ്ട് മരിക്കാൻ കഴിയണം എന്ന് നല്ല വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾ ഇഷാ അള്ളാ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഒരായിരം മുറുപ്പിക തരുന്ന ഒരാൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പത്ത് ആളുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അലഹമില്ല അത് നമ്മള് ഇസ്സത്തും നമ്മളെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ശക്തിയും കൂടി തെളിയിക്കലാണ് ഇനി പിന്നെ പറഞ്ഞോളി അതാ അതിന്റെ ബാക്കൊന്നും ഒരാൾ അലഹമില്ല മൂന്ന് പിന്നെ പിന്നെ അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഒരാൾ കേഷായിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കയ്യിലുള്ളവർ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ട് കൊണ്ടു തന്നാലും വലിയൊരു സന്തോഷമാണത് അതാണ് നിങ്ങളെ ഈമാൻ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വിളിച്ച് ആ ഈമാൻ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വരുത്തിക്കണം നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷാ അള്ളാ പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ആരും കൈ വന്നിട്ടില്ല ഇനിയും കുറച്ച് ആളുകൾ ബാക്കിയുണ്ട് അലഹമില്ല ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കൈപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷാ അള്ളാ നാളെ കൊണ്ടുകൊടുത്താൽ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും എണിക്കരുത് ഇവരുടെ കുടുംബത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി ആസ്പത്രിയിൽ കടത്തല്ലേ റഹ്മാനെ ഐസുവിൽ കടത്തല്ലേ റബ്ബെ മെഡിക്കലിൽ കൊണ്ടുപോയി ആയിരങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ നീ വരല്ലേ റഹ്മാൻ സംവിധാനമുണ്ടാക്കിയവരോട് നമ്മൾ സഹകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവരെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ആരും വേദന വിഷമിക്കരുത് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആയിരം ഉറപ്പിക കയ്യിലുള്ള ആളുകൾ ുംശനാക്കി തോന്നരുത് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ വാഗിടത്തം പറഞ്ഞവർ നാളെ കൊടുത്താലും മതി കയ്യിലുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക ആശുപത്രിയിലുണ്ട് ആ ഉസ്മ ആ ഉമ്മാക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർമാർ നിർത്തി കാരണം പൈസ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒമ്പതായിരം ഉറുപ്പികന്റെ പൈസ അവിടെ കെട്ടാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അത് കെട്ടിയാൽ മരുന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധുവായിരിക്കുന്ന എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സംഖ്യ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു കാല് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കാൽ അള്ളാഹു മരിക്കുന്നത് വരെ നിലനിർത്തണം ആ ഉമ്മ എന്റെ കാലൊന്ന് മുറിച്ചു പോയി എന്നാണ് കേട്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കാകട്ടെ 
Alhamdulillah Abdul Hamid Zerla Kata, Muayra Murpiga, Alhamdulillah, Paradetundu. Space in the Western Mustafa, Ira Murpiga, Vera and Munali, Lavada Paradetunda, Vera Peri, the Kulin Shala, Korea Allegal, Ivadevanu, Randu. Ali and the Ariel, after a casual over a pretty to Mundi Shala, or Hamra Hima Rubu. When you were Iron Piga, you saw La Pendingalum, Ningala Gota, the Iron Piga, New Rupiga, the Pendinger and the Hadrilla, and New Rupiga, Terno Mamarundi, Nan, the Kangala Parnet, Kalamurcha case over on the Purdy Pitch to Wanganella, in the Magri Bini, Yak, and the Mumbil Katlas, who want to wonder. In the Astor and the Skirichit, Yan in Yamala, I would have Veram Bendit, I would have won the Kesi road to Magari Muskirikam Bendikiri, a pole, our room will be a Kuruma Virun. Sukaprasavatin Vendil Hamdurilla, Iron Piga, Iperivari Kuventit on the Tundu, Sukaprasabun Kurmala, who eh, Ah Kurumbatile, Garbunigala, Umak, Nip Sukaprasabun Kurkane Rahmane, Aspatulboi, Ah Irangal Kurutula, Operation Agulum Prayas and Alam Kurkan and the Kakane Allah, Agana Uma, Birumbo Mutai living Alamukri Kambar, you start in the Tabonda, Yangalamuta Bishop Barney, Apa Barney, you start in the Karnam, Hangana Room in the Porto Uma, the Tunu Vesa Uma. How mad Samsari Kadrika and Rava Hila Makanita Uma Putti Karyunu Alhamdulillah Pakani to Putti Karyun Vanuru Pigutu Kundatunum Alhamdulillah Angana Iron Milangila Nurum Kundataram in Sala Agani Analo Agani Lahund Rasul Sarako Ramburn Abdullah Hil Masulan of the Nayala Kailo Nulla Moper Vegan Poy Kart Lake Poy Kartil Poy Two Where you get to Koli Kolli beragi kolli, kolli kotu kondu koti kondu bandar tu bazar le bici tu, ayat kasih kondu Allahu binti Rasulin dah hadirat tu lewat nebiye. Nairat tu sarak dah ram barunya penda kailo nu illa ni nebiye. Illa alat tu koran tu dah ni nebiye. Illa tu nyan kat lek boi tu riket tu kolli koti tu bazar le bici tu. Ida nebiye sarak kondu bandar tu nduy habibah Rasulullah. Illa almar kotu kat, nanda mutra illa, hangen illa. Lato Runda Ki to Kurkur, Hagana, Uma Karinit, Umar Putas Jamusadi, Swiss in an Alagal over Indu, Auma Putti Karinit, Karinit to Parang and the Lendin, Joyce upon the end of Mapala Mirchini, Anama Kaila, very Pendamol and Dawla Kalyanaki, Mapala, Mola Mapala Samila, and the Pore Bianai, and the Puranda Ward, Ward Tajaria, where I ward a tattoo. Reaper of Pulu waiting the end of Akana on the Rabe, forty forty carriages. Hana, my old burning Albeda, and I saw Allah. Amaka per in the Madu, as in the Machina Makishiriaka. How Mabar, you know, Allah, Ningala, Allah, Kaku, and the Abud, Unanakiratri, Kadakan, and the Molu Kadaka, and the Mario and Okanilla, and the Barnu, how Makarinu. Insya Allah, hari tu mungkin naal naal lekala bandar pergi tu, hari cedu urukum Allahu kabul ni cewa raga te, ha umak kurun banggalan deh bace, ha umma jinji cedu, esway esin deh, sunnat tu jamaah cin deh, hari ni dah khadi minggalan ayah iverod pernyal, hari tu nada kum kurun batil pernah kari lah, tu tu bandar Allah yang dapat pergi pergi beri, yang pernah beri tu tu, peraya sab pergi tu beri, sanggar dapat pergi tu beri, yang mana mumbil ek beri um bol, abar yang mana tati ati vital, yang mana mada kum aspatri lah iri kum, lek jenggal aspatri kudut yang mana nasib picit allah de, Allahu budula, Allahu yang mana kagete, Allahu yang mana muduban sunni kudu banggaling kagete. Insya Allah, adu gundu ini peribadi, nampu de peribadi an, nampu de Yesus Yesin de, nampu de perbendaharaan mara peribadi an, ini bijayi pikan de, Alhamdulillah, nampu de. Kairun Nisa, ini perbendaharaan lu magal ku sugu mila, ini peribadi kibundi, ayram rupi gal, Alhamdulillah, rupamur rahimah ya Allahu be, ha umma yude, Kairun Nisa yude, umma yude, ha magal ku ni afiyatu nalgane ya Allah, sifat nalgane ya Rahman. Kami kini itu tanggal ini lebih dari tanggal ini lebih. 
ശക്തിയാണ് <laughs> ഞങ്ങൾ <laughs> തെറിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് വളരെ ബലഹീനമായ ലൈഫായ ഈമാനുള്ളവരാണ് അള്ളാ അത് തെറിച്ചു പോകാൻ പണിയില്ല റൊമ്പേ ആ നിൽക്കുള്ളൊരു പരീക്ഷണത്തിന് ഞങ്ങളെ നീ വിധേയരാക്കല്ലേ അള്ളാ ഇവിടെ ആയിരം ഉറുപ്പിക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിക്ക് തന്നവർ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവർ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇനി സഹായിക്കുന്നവർ ഇതുവരെ സഹായിച്ചവർ മെനക്കെട്ടവർ അധ്വാനിച്ചവർ ഇവിടെയുള്ള മഹല്ല് ജമാത്തിന്റെ ഉലമാക്കൾ തങ്ങൾ അവർകൾ അതുപോലെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ലാഹുവേ ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാർ എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ മാരകമായ ക്യാൻസറും ട്യൂമറും വിധിക്കല്ലേ അള്ളാ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം വിധിക്കല്ലേ അള്ളാ അപകട മരണം വിധിക്കല്ലേ റൊബേ ഞങ്ങളെയും അവരെയും മക്കളെ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്തു തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാന് മദീനയിലെത്താതെ ഹബീബിന്റെ മുഖം കാണാതെ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ ആരെന്ത് ചീത്ത പറഞ്ഞാലും ആര് ഞങ്ങളെ പരിഹസിച്ചാലും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാനെ കൊണ്ടാടാനും അവിടത്തെ ആഹാറുകൾ അവിടത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ മഹത്വങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി അതിനൊക്കെ ആദരിക്കുന്ന കൊണ്ടാടുന്ന സുന്ദത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ ഫാദിമിങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട താജിലൂറിൽ ഉള്ള മടക്കമുള്ള മഹത്വക്കള് പുസോട്ട് തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹത്വക്കള് ഈ അടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് മരണം അതുപോലുള്ള മുഴുവൻ ഉസ്താദുമാര് മഹത്വക്കൾ അവരെല്ലാവരെയും ദറജ ഉയർത്തണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെയും ഈ മദനി നഗറിലെ ഖബർസ്ഥാനിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ കബറാളികൾ എല്ലാവരെ കബറും നീ വിശാലമാക്കണം റബ്ബ് അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗലോകത്ത് നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് അവസാനത്തെ മജിലിസാക്കല്ല് അള്ളാ ഇനിയും ഒരുപാട് മജിലിസാഫിയത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് നീട്ടിത്തരണേ റഹ്മാന് അവസാനം സലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലി മുസാഫായത്തൊക്കെ ചെയ്ത് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജി എം കാമിൽ സഖാഫി ഉസ്താദ് എല്ലാ മാസത്തിലും ഉമ്രക്ക് പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ കഴവം അതിർലസ്വത് ചുംബിച്ച് കഴവം കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു വിശുദ്ധ മദീനയിൽ ഹബീഫായ റസൂറുല്ലാനെ എല്ലാ മാസത്തിലും പോയി കാണാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ച അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള ആ മഹബത്തുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനും നിഷ്കളങ്കനും അഹങ്കാരമില്ലാതെ തിബിറില്ലാതെ എന്തര വല്ല കഴിവുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒരു സാമാന്യ പ്രവർത്തകനായി നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള എസ് വൈ എസിന്റെ അതിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും നേരത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സേവനം ചെയ്ത ഇപ്പോൾ അടുത്താണ് ഒമ്പറക്കു പോയി വദീനയിൽ പോയി വന്നിട്ടുള്ളത് അലഹമില്ല എല്ലാവരും മുസ്താദിന്റെ ദ്വായും മുസാഫായത്തും അതിലുള്ള സ്വതും വിശുദ്ധ വദീനയിൽ ചെന്ന് അവിടൊക്കെ ചുംബിച്ച് മണത്ത് വന്ന ആ കൈ മുസാഫായത്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊക്കെ സ്വതക്ക കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ പിരിഞ്ഞു പോകരുത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങളൊക്കെ ഈ പാവപ്പെട്ട ായ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണമെന്ന് വസീയത്ത് പറഞ്ഞു ഈഷാ അള്ളാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ദ്വാരക്കും കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഏഴ് ദിവസം ബഹറയില്ലായിരുന്നു കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ സംഘടിപ്പിച്ച ഇഷ്കേർ റസൂൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു എത്ര ലക്ഷങ്ങളാണ് അവർ അതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചത് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് അള്ളാഹു ശക്തി കൊടുക്കട്ടെ ആ ഗൾഫ് നാടിൽ ആ പാകിസ്ഥാൻ ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന പ്രവർത്തകന്മാർ 
കുറച്ചുകൂടിയ വലിയ ഇഷ്കൈറസോൽ കോൺഫറൻസ് ഉപകാരപ്പെട്ട കുറെ തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അലഹമില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും നമുക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഭാവിയായ എന്നെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് മറക്കാതെ ദ്വാരക്കണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തു ജാബിയാസ് അരിയുടെ ഷമ്മേള്ളം ഉമാനപ്പെട്ട താജു പ്രസിഡന്റും എം എ ഉസ്താദ് അതിന്റെ നടുന്തൂണുമായി പ്രവർത്തിച്ച ജാമിയാസ് അരിയ അവർ രണ്ടാള വഫാത്തിനു ശേഷം നടക്കുന്ന സമ്മേളനം നാൽപ്പത്താറാം സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അത് വിജയിപ്പിക്കണം അതിന് സഹകരിക്കണം അതിന്റെ വലിയ കട്ടൗട്ടുകളും ബാനറുകളും ഈ പരിസരത്തൊക്കെ എസ് വൈ എസും എസ് എസ് എഫും ഏറ്റെടുത്ത് അതൊക്കെ കാണിക്കണം എം എ ഉസ്താദിന്റെ സിയാറത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് ചെയ്യണം എന്നും കൂടി അതിലേക്ക് നിങ്ങളെ ദൈവത്താക്കി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിട അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത നമ്മൊന്നിഗെ ബഹല ഹൃദ ഹൃദ മനതട്ടുവന്തെ ഇല്ലി ഉപദേശവ നിടിദന്ത ബഹുമാനരാദ കെ പി ഹുസൈൻ സൈദ് ഉസ്താദ